இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் சாய்வு சித்ரா மாரத்தா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற கலைஞர் இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான மதன் பாபு நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் விஜய் அஜித் உட்பட தமிழ் சினிமா உலகின் எல்லா முன்னணி கதாநாயகர்களோடும் இணைந்து நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் மதன் பாபு அந்த அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கே உரிய பாணியிலே சுவைப்பட இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மதன் பாபு இனி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் வணக்கம் வணக்கம் மதன் பாபுனா உங்களுடைய ட்ரேட் மார்க் வந்து சிரிப்பு இந்த சிரிப்பு எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப சீரியஸான பர்சன் ஆக்சுவலா நான் சிரிக்காம இருந்தா என் மூஞ்சி ரொம்ப ரஃபேனா இருக்கும் யாரு அப்படின்னா அந்த கண்ணு ரொம்ப ரஃபா இருக்கும் ஒன்னுத்துல சிரிச்சுட்டு இருக்கிறத வந்து ஒரு பெரிய இவர் வந்து பிதாமகர் கே பாலச்சந்திர சார் பார்த்தாரு அதுல ஃபுல்லா சிரிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒரு நாள் ராத்திரி கூத்து அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது வேட்டா ஒரு சுந்தரம் மகேந்திரா நான்லாம் இப்படி ஜாலியா இருந்தோம் அப்ப ஏதோ கேரக்டர் பண்ணி காட்டுறேன் இல்லாட்டாலும் நான் ரொம்ப சிரிப்பேன் அப்ப நாடகத்துல என் மியூசிக்கே வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் உண்டு இவன் சேகர் சொல்லுவான் எச் வி சேகர் என்னம்ம உன்னோட மியூசிக் நடுவில் ட்ராமா போட்டுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் அப்படி கொஞ்ச நாள் ஹெவியாக மியூசிக் கொடுப்பேன் ஸோ வந்து அதில் ராத்திரி ஜாலியாக வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படி இருப்போம் இல்லை சாயந்தரம் அப்படி இருக்கும்போது யாரையும் மிமிக் பண்ணி காட்டினேன் இல்லாட்டாலும் நான் எப்படி சிரிப்பேன்னா கிட்டார் வாய்ச்சிட்டே இருப்பேன் இந்த ட்ராமாக்குள்ள சில காமெடி நடக்கும் இந்த டைலாக் மறந்துடலாம் அப்படி இருந்தால் நான் சிரிக்க ஆரம்பித்தா எனக்கு மயக்கம் வந்துடும் நான் கிட்டார் கிழ போட்டுருவேன் அந்த அளவு வேணும்னு கிட்டார் போட மாட்டேன் அப்படியே ஒரு ட்ரான்ஸ் ஸ்டேஜ் போய் டாயின்னு சவுண்டு கேட்கும் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் கீழே விழுந்து எல்லாரும் துணி பார்த்தா திருப்பி எடுப்பேன் அப்படி ஒரு சிரிப்பு உண்டு இதில் இந்த சிரிக்கிறது பண்ணி காட்டணும்ட்டு என்னமா பண்ணுறா மாதிரிதான் நம்ம வேட்டா உண்டு சுந்தரம் மகேந்திரா எல்லாருமே பண்ணோம்னா அதை ராதா ரவி நான் சிரிக்கிற சீன் மட்டும் வந்து பார்த்துட்டு போடுவாங்க அது மட்டும் எங்கேயாவது இருந்தால் அதுக்கு ஒரு தனி டான்ஸ் செட்டப் ஆமாம் அதே மாதிரி நம்ம ரஜினி சார்லேருந்து எல்லாருமே வந்து என்னை தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சத்யராஜ் சார் வந்து மேடையில் சொன்னார் என்னங்க இந்த கிட்டார் தட்டிகிட்டு இருக்கிற வந்து இங்கே இங்கே வந்து மேடையில் வந்தார் அழைச்சிட்டு போயிட்டார் இவரெல்லாம் வந்து சினிமாவில் நம்ம பழப்பம் என்ன ஆறுதுன்ற லெவலில் சொல்லிட்டார் பட் நாம் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப காதலை ஏற்றிக்க மாட்டோம் நமக்கு தெரியும் இதை பற்றி ஸோ நான் மட்டும் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு எஸ்டிடி சந்திரன் இருக்கான் அவங்க அப்பா வந்து பாலச்சந்திர சாருக்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸு யாராவது ஒரு புது ஆழ்வானு ஏன் வித்தியாசமானு கேட்டுக்கார் போல் இருக்குது அவருக்கு என் ஞாபகம் வந்தது இந்த சில பேர் கேட்டால் அவங்க ஆக்டிவாக இருக்கிறது கொண்டு போய் காட்டணும்ல அப்போ அதுக்கு என்னமோ அவருக்கு எனக்கு என்ன பார்த்தா அவ்வளோ காமெடியான தோன்றுது இங்கே வந்து ஒரு அரை லூசு மாதிரி நினச்சிருக்காரு ஸோ வந்து எஸ்டிடி சந்திரத்தை வந்து அதான் அவர் பையன்கிட்ட டே நம்ம வந்து மதன் பொண்ணு வேணால் கேளண்டா அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் கேட்ட மாதிரி எதாவது டேப் இருந்தால் கூட என்கிட்ட டேப்பே இல்லை அப்போ இந்த சத்தியமாக சொல்கிறேன்ற ட்ராமா வந்து நம்ம செவன் சேனல் நாராயணன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அதனால் அந்த டேப் கிடச்சிது அது தவிர நான் வில்லேஜஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு மியூசிக் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து பிபிசியில் வந்து அது நிறைய நாடுகள் கலந்துட்டு எனக்கு அதில் வந்து கோல்டு மெடல்லாம் கிடச்சிது நான் மியூசிக் தான் அப்போ அதனால் அதை ஒன்றும் அதை மெயினாக கொடுத்த அனுப்பிச்சேன் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நான் என்ன நினச்சேன் கூப்பிட்டோன்ன மியூசிக்கில் ஒரு இன்ட்ரோ பண்ணுறோம் போகலான்னு போகலான்னா அவர் பார்த்துட்டு இத்தனை நாள் ஏன் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா தெரில சார் அப்படின்னா உங்கள் பொட்டன்ஷியல் தெரியுது நீங்கள் நாள் இன்றைக்கி வாங்க நீங்கள் இப்போ டியூன்லாம் மனத்துக்குள்ளே ரெடி பண்ணிட்டீங்க நான் வந்து பார்த்து முடிக்கிறேன் நான் வந்து பார்த்து முடிச்சுட்டேன் நான் உங்களை வந்து கூப்பிட்றேன் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னார் அதுக்கடுத்து எனக்கு வந்து இந்த விஜய் மல்லையா குரூப் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அப்போ நான் ஒரு ஜாலியான ஆள் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்போ தான் ஆன்டிபிக்கிட்டின்னு ஒரு லிக்கர் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரீமியர் லிக்கர் அது பாம்பேல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதில் நான் போயிட்டு வந்தோம் அது ஓப்பன் ஆனோடனே இங்கே வந்து அடுத்த நாள் வந்து ஒரு மியூசிக்கு வந்து ரெக்கார்டிங் அது முடிச்சோன்னு அவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க பாட்டில் எல்லாம் திறந்துட்டாங்க நாம தான் ரொம்ப நல்லவன் ஆச்சே சாப்பிட்டு படுத்துட்டேன் என் ஒய்ஃப் எங்க இன்னைக்கு உங்களை கூப்பிட்டாரு டைரக்டர் அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து ஹேங் ஓவர் எப்படி சொல்றது அதா இன்னைக்கு எந்த நாளுமா செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல நாள் இல்லம்மா நாளைக்கு போயிருன்னு படுத்துட்ட
ஒன் மந்த் நானே எழுதிடுவேன் அது ஃபுல்லாக பண்ணிவிடுவோம் ஒரு மூணு மணிக்கு பணத்தை வாங்கின்னு வந்தால் வீட்டு வாசலில் அமீர்ஜான் சாரோட கார் நிற்குது அவர் ஐஸ்டாண்ட் நீங்கள் எத்தனை மணி ஆனாலும் உங்களை கூட்டு வர சொன்னாங்கன்னு ஐயோ நான் ஏன்னா அடுத்தது புதன்கிழமை இந்த வேலை இருக்குது நான் வியாழக்கிழமை போகலான்னு நினச்சேன் துண்டக்கணம் துணியக்கணம்னு ஒன்றை ஒன்றை அவர் பேசிட்டு என்னோட படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிறார் என்ன சார் அப்படின்னு இல்லை ஓ இங்கே வந்து உங்கள் பொட்டன்ஷியல் நல்லா தெரியுது அதில் சார் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆக்டிங் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் மியூசிக் கூப்பிடுவார்னு பார்த்தா இப்படி வந்து இவர் பண்ணுறாரு அவர் திருப்பி கூப்பிட்டேன் இந்த ஒரு படத்தில் மட்டும் பண்ணுங்க சரி அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக மிச்ச எல்லாருக்குமே ரூம் ஷேரிங் ரூம் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஒரு காட்டேஜ் ஏன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆரம்பத்தில் போகும்போதே எனக்கு ஏசி கூப்பேன் ஏன்னா அவன் என்னையா மாட்டேன் மாட்டேன்னு வரான் நமக்கு தெரியாது சினிமா பத்தி அதே தப்பிச்சுக்கினா நான் என் அசிஸ்டன்ட்டுக்கும் சேர்த்து நான் இந்த ஸ்வீக்கன் சார் அது இதெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு கூப்பிடல சார் நான் ஊருக்கு போகிறேன் எப்போ கொண்டு சொல்லுங்க நான் வரேன் அப்படின்னு ஷூ ஷூட்டிங் இடத்து கூப்பிடு யார் இருக்கார் அந்த ட்ரெஸ்ஸோடையே போனேன் எனக்கு இந்த டிவி சீரியலில் பண்ணதுனால கொஞ்சம் கேமரா மார்க்கு லுக்கெல்லாம் ஓரளவு தெரியும் ஏன்னா எச்வி சேகர் ஷோ இவங்களெல்லாம் நான் பண்ணுருக்கேன் ஒரு <laughs> 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 உள்ள வந்த உடனே ஹலோ யாருன்னு கேட்பேன் ஆனந்த் பாபும் ஆக்சுவலாக மதுபாலாவும் வருவாங்க அவங்க வரது அவங்கள காட்ட மாட்டாங்க என்னோட கண்ணாடியில் அவங்க தெரியுவாங்க அது ரிஃப்ளெக்டட் கண்ணாடி அது போட்ட உடனே யார் ஓ ஆக்சுவலாக புருஷன் முன்னாடியா ஐநோ ஐநோ அப்படின்னா சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் யார் இன்னொன்று இப்படி எடுத்துருவேன் அந்த கிளாஸ் எடுத்து அவங்க மறைஞ்சிருவாங்கல்ல அவர் அந்த ஷாட்லாம் வைப்பார் டேக்குன்னாரு புது ஆள்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் நான் கரெக்டாக வந்தேன் மார்க்கில் நின்னேன் ரைட் ஆஃப் கேமரா அதை கிளீனாக பார்த்தேன் சொன்னேன் எடுத்தேன் அப்புறம் ஓடி போய் யார் இன்னும் பேனோ வாசிக்கணும் பேக் வச்சு உண்மையாக பேனோ வாசிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் தெரியும் அதான் நேரம் யூனிட்டே மிரண்டு போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன அடுத்த நிமிஷமே மரியாதை நம்ம வந்து கோவிந்தன் இருந்தார் இல்லையா அப்புறம் வந்து பாலு மகேந்திரா சார் இருந்தார் ஆமாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு கார் எனக்கு காட்டேஜே எல்லாம் இருந்தது அன்றைக்கி பண்ண மறுநாள் பண்ண அது முடிஞ்சது இந்த பத்து நம்ம மேஜர் பையன் போய் சொல்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்ம ராம்ஜி கச்சாரில் ஒருத்தன் வந்திருக்கான் கொடுத்த தகவல் பெரிய நடிகர் அவன் இப்படி யார் இந்த மாதிரி மதன் பாபுனா அவன் ஏன்னா அவங்க கூட சுற்றினு இருந்தேன் என் போட்டாடி அவங்க குரூப்பில் பாட்டிருந்தேன் அட போயால என்னடா நேரம் வந்தால் இப்படி தான் வந்துருமா அது சம்மந்தம் இல்லை அவன் அப்படின்னு இதாச்சு ஆக்சுவலாக பன்னெண்டாவது தெரியல தான் நான் வந்திருப்பேன் அது வந்த பண்ண அந்த படம் நல்லா ஆச்சு ஆனால் அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை வந்துச்சு பத்து விட்ட கேஷுவலாக பேசுவேன் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் என்ன அந்த வள்ளுவர் மாதம் போட்டுவேன் இதை போட்டு இந்த டைலாக் பேசணும் ஏன் நமக்கே கவிதா இல்லையத்துக்கு இது இல்லையா அதனால ஓகே அப்படின்னு அதாவது கமல் ஒரு வாட்டி சொன்னார் ராஜபார்வையில் ஒரு வயசானவர் வந்துட்டு இருந்தார் என் தாத்தாவை நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவர் எல்வி பிரசாத் அது மாதிரி இவர் எனக்கு வந்து ஆமாம் கரெக்டு வேணான்றாரு அப்புறம் போக போக தான் எனக்கு இந்த பிரிவிப்பு அப்போ பண்ணியிருந்தா சொதிப்பிருப்பாங்க பாலச்சந்திரட்ட ஒரு மிரட்சி இல்லை உங்களுக்கு முதல்ல போன போது இல்லையா விட்டா ஓடினோம் வேண்டாம் எப்போவுமே இந்த இந்த துணிஞ்சவனுக்கு சமுத்திரம் முழங்கால் மட்டும்பாங்க அது மாதிரி சரி வேண்டாம்னு போக போகிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்துட்டேன் அது சினிமாவில் இருக்கணுங்கிறதே அந்த படத்தில் தான் கற்றுட்டு நான் அது முடித்தேன் அடுத்து திடீர்னு ஒரு வாட்டி மியூசிக் போயிட்டு வந்தவொன்னு கூப்பிட்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா அனந்து சார் அவர் கூடவே இருப்பார் அவர் இங்கே குறை நிமிஷம் வரமுடி பண்ணார் போனேன் ராஜ்கமல் ஆஃபீஸு தேவர் மகன் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறீங்களா பண்ணுறேன்னு ஆக்சுவலாக பரதன் கமல் சார் இவர் வந்து அனந்து சார் ஒரு பண்ணுற சிவாஜி ஒரு பக்கம் கமல்ஹாசன் பிசி இந்த பக்கம் வந்து இளையராஜா ரெண்டாவது படத்துலேயே எப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு சூப்பர் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட நாகேஷ் கொடுக்க வேண்டிய இது ஜாலியாக பண்ணிட்டேன் பண்ணும்போது கமல் சார் பேசுவார் தேவர் இல்லை கல்லறையா நாங்கள் நிறைய பேசியிருந்தோம் அதில் சி ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் 
அப்புறம் இந்த கேரக்டரோடு தெரிஞ்சது அப்போலாம் தான் இந்த கேரவன் அது இதெல்லாம் கிடையாது எங்கேயாவது போனால் இது நாசர் ரொம்ப நல்ல ரோல் பின்னிட்டார் அவர் நேற்றுக்கு விஜய் சேதுபதி ஷூட்டிங் போய் சொல்லிட்டு இருந்தார் நானும் அப்போலேருந்து பசங்கிட்ட கேட்குறேன் தேவர் மகன் மாதிரி ஒரு படம் கொடுங்கடான்னு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு இருக்கார் சிவாஜியோட நினைச்ச அனுபவம் எப்படி இருந்தது படம் அது அதுதான் கொடுமை ஏன்னா அவருக்கு ஃபெனட்டிக் ஃபேர் எப்படின்னா நாங்கள் ஒரு குரூப் உண்டு அவர் நடித்த மோசமான படம் கூட அவர் நடிப்பு எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்த்து வந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் இதில் அவரோடைய நடிக்கணும் அதுவும் அவர்கிட்ட சும்மா முன்னாடி ஜாலியாக வந்து கமல் சாரோட பேசி வந்து டெவலப் பண்ணும்போது வேறு டைலாக் வச்சுட்டோம் அந்த வேலி பிடுங்குற சீனில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நானும் அவரும் நேரடியாக மீட் பண்ணுற சீன் யோ வக்கீல் இவங்க இந்த வேலையை பிடிங்கேறி எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பார் நான் வெஜிடேரியன் பாருங்கோ ரொம்ப கஷ்டம் உங்கள் பிள்ளை நல்ல பலசாலி நல்லா பிடுங்குவார் நீங்கள் சின்ன வயசில் நிறையா பிடுங்கிருக்கீங்க இப்போ எவ்வளோ பிடுங்குவீங்க இதெல்லாம் ஜாலியாக பண்ணிட்டோம் அவரை பார்த்து எங்கே வரும் டைலாக்கு அப்போ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் பாருங்கோ ரொம்ப கஷ்டம் உங்கள் பிள்ளை நல்ல பலசாலி நல்லா பிடுங்குவார் நீங்கள் ஆஃப் ஆகிட்டு தொண்டையில் அவரையும் அவர் கண்ணையும் அப்படி நிற்பார்ல அப்படி நீங்கள் அதை நான் சொல்லக்கூடாது எனக்கு வயது பத்தாது அப்படின்ட்ட டேக் ஓகே வக்கீல் நல்ல பண்ணிங்க நல்ல பண்ணிங்கன்னா எனக்கு சிவாஜி ஒரே இதாயிட்டேன் சார் உங்களை பார்த்து நிறைய லிவரை கடுத்துட்டோம் அப்படின்னு அதுபோல் கமல் சார் வந்து என்ன என்ன ஆச்சு நல்லா இருக்குன்றார் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி காம் பண்ணி அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சிவாஜி மீட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி சிவாஜி சந்திச்சிருக்கீங்க நான் சந்திச்சிருக்கேன் சந்திச்சிருக்கேன்னா என்ன அவர் அவர் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வைத்திய மகேந்திர டிராமாக்கெல்லாம் வருவார் அப்போது அப்படி பார்க்குறது இதில் தான் கூடையே இருந்து இங்கே வந்து ஒரு சீன் எடுத்தாலே அதுவும் பிசி பரதன்னா தெரியுமே ஸோ அவ்வளோ ரிகர்சல் பார்த்து பண்ணி அது வந்ததுனால அதுலேருந்து அப்புறம் நிறைய அக்கேஷன் இருந்தது எல்லாருமே தீபாவளி ரிலீஸுக்கு சிவாஜி சாரில் மீட் பண்ணி அங்கேருந்து ரெண்டு பஸ்ஸில் தான் வந்து தேவி தேட்டருக்கு போனோம் அந்த ப்ரீமியம் ஷோ ஓ அந்த படத்துக்கு ஆமாம் ஸோ நிறைய பேசுறதுனால வக்கீல் வக்கீல் தான் கூப்பிட்டுட்ருப்பார் இசைக்குழு நடத்தணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எங்கே தோணுச்சு இல்லைங்க நாமளே எம்எஸ் வீட்டை வாய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அது ஒரு பெரிய கதை ஆக்சுவலாக கிட்டார் பொறுத்த மட்டும் என்ன ஆச்சுன்னா நான் முதல்ல புல்புல் தர வாசிப்பேன் ஜிங்கும் 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 ஜிங்கும்னு எங்கள் தெருமுனையில் ஒரு கிட்டார் கிளாஸ் வந்தது எங்கள் வீட்டில் வந்து பசங்களுக்கு அவருக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த ஆர்ட்டே பிடிக்காது மியூசிக்கே பிடிக்காது ஏன்னா அவர் அந்த காலத்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இதை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்னமோ காகா ராதாகிருஷ்ணன் பையன்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா வந்து விக்கிப்படியால் பதிவாயில் அதில் ஏன்னா அவரை நான் பார்த்ததே தேவர் மகனில் தான் அவருக்கு அவர் நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எங்கள் அப்பா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இதெல்லாமே பிடிக்காது காரணம் எங்கள் உறவுக்காரர் ஒருத்தர் இந்த ட்ராமா அது இது சினிமா போகணும்னு நினச்சி பண்ணிவிட்டு நல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கொஞ்சம் சம் கடனெலாம் வாங்கி கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் அந்த லேடி ஆக்டர் சொல்ல கொஞ்சம் ஜல்சா பண்ணி இப்படி ஆகிடுச்சு ஓ சூப்பர் அது வந்து எங்கள் அப்பா காதுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா தான் கொடுத்து அடைக்க முடியலாம் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை கண்டாலே பிடிக்காது மியூசிக்கே திருட்டுத்தனமாக தான் கற்றுக்கணும் அதனால் கையில் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க உள்ளே கெட்டுப்படுவோம் படிக்கணும் நீ ஐஏஎஸ் படிக்கிறோ ஐஎஃப்எஸ் படிக்கிறோ படி அப்படிங்கிற குடும்பம் எனக்கும் என் தம்பிக்கும் இந்த மியூசிக் ஆர்வம் திருட்டுத்தனமாக கற்றுனேன் கற்றுட்டா கிட்டார்லாம் வராது கிட்டார் வாங்கினா அப்புறம் வந்து வீட்டில் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி அவங்க வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று வாங்கி கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க ஒரு கிட்டாரும் அவன் பேங்க்கு சொல்லிட்டு கச்சேரி போவான் எனக்கு வெறும் கிட்டார் வச்சுட்டு போக முடியாது எனக்கு அது ஆம்பிளி வேறு வேணும் ஸ்பீக்கர் வேணும் ஸோ வீட்லேயே இருப்பேன் அப்புறம் நாலு பைசா வட்டி அஞ்சு பைசா வட்டிக்கு எல்லாத்தையும் கடன் வாங்கினேன் ஓ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்காக கையெழுத்து போட்டு வேறு யார்டையும் வாங்கி கொடுப்பாங்க அது ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போலாம் ஏதாவது ட்ராமா சப்ஸ்டியூட் வாங்கிச்சா இருபது ரூபா கிடைக்கும் அந்த இருபது ரூபா இருந்தால் இந்த இருபது ரூபா கட்டிடலான்னு உண்டு சில சமயம் அந்த சப்ஸ்டியூட் நான் போக முடியாது காரணம் அவங்களுக்கு அந்த ட்ராமா கேன்சல் ஆனால் இங்கே வந்துடும் வேணுங்க அப்போ போச்சா புழ போச்சா வட்டி கொடுத்தா வந்து இருபது ரூபாய்க்கு வந்து நிற்பான் அந்த வயசில் அதுக்கு முன்னாடியே காலையில் வீட்டை விட்டு எழுந்து ஓடிடுவேன் ஏன்னா வீட்டில் பார்த்தா பின்னிடுவாங்க ஸோ வீட்டை விட்டு போ வாட்டி இங்கேயிருந்து நடந்து கோவிந்த பண்ண கண்ட்ரீட்டு அங்கே லக்ஷ்மிலாஸ் பேங்க் பேங்கில் என் ஃப்ரெண்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவன் போய் சேகர்னு பேர் ஏய் ஒரு முப்பது ரூபா இருக்க மாட்டா அப்படின்னு கேட
அதில் ஏதோ பொங்கல் பூரி எல்லாம் வந்து உலகத்திலே அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குது அன்றைக்கி உள்ளது எங்கள் கையில் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தோம் அவன் அப்புறம் லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டேன் இப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலி போன வாரம் அவன் காலம் ஆகிட்டான் இப்போ அது கொரோனாவில் அதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவன் கொடுத்த பணம்ன்றது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படி எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் அதெல்லாம் கொடுத்து வாங்கி அப்புறம் நிறைய ஃபாரின் போய் வாங்கிட்டு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாடு போனேன் எல்லா நாட்டுக்கும் போயிட்டு வந்து மியூசிக் குரூப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் மியூசிக் குரூப் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்புறம் ஒரு மாதிரி இந்த சினிமாலாம் வந்து இதெல்லாம் வந்தோன்னே அப்போ ஆக்சுவலாக நான் கெடுத்த பாடல்னு ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஜிஎஸ்டியில் அப்போலாம் என்ன பண்ணுவோம் காலையில் கிளம்பி சினிமா போவேன் கே இந்த ஷூட்டிங் அந்த ரியாலிட்டி இல்லை இது புதையல் வேட்டை அங்கேருந்து ஏழு மணிக்கு ஏழரை மணிக்கு திரும்பி வருவேன் கே குளிச்சுட்டு இந்த மியூசிக் போயிடுவேன் அப்போ சத்யா ஸ்டூடியோவில் தான் நடந்தது அவர் ஜிஎஸ்டி வந்து உடையாறது தானே ஆமாம் அதை முடிச்சுட்டு வரும்போது ஏழு மணிக்கு நாலு அஞ்சு மணி ஆகிடும் திருப்பி வந்து கிளம்பி ஷூட்டிங் இப்படி இருந்தது என்னோடய ஒய்ஃப் ஒரு நாள் கொடுத்தாங்க இது பாருங்கள் போதும் ஏதாவது ஒன்று முடிவு பண்ணிங்க ஒன்று ஆக்டிங்கில் இருங்க இல்லாட்டி மியூசிக்கில் இருங்க ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நான் அப்புறம் மியூசிக்கை விட்டுட்டு டோட்டலாக சினிமாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் அப்புறம் இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ் அது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இசைக்குழு நடத்திய காலத்தில் உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த நண்பர்கள் யார் யார் ஷோ அப்போலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார் எஸ் வி சேகர் இன்றைக்கும் அவர் ரொம்ப எனக்கு நெருக்கம் கிரேசி மோகன் களை மாற வரைக்கும் ஏன்னா எஸ் வி சேகர் கிரேசி தீவின் பாலவாக்கமில் தான் மோகன் எழுதின மாதிரி அதில் ஒரு ரோல் பண்ண மாதிரி அதனால தான் அவன் பேர் கிரேசி மோகன் வந்தது ஸோ அது எஸ் வி சேகர் இது அது அப்புறம் வி எஸ் ராகவன் ஒய்ஜி மகேந்திரா ஒய்ஜி மகேந்திரா தான் முதல்ல இவங்க எல்லாருமே இந்த சினிமாவில் உள்ளவங்க அப்புறம் சாமி கண்ணு சி ஆர் சரஸ்வதி அதில் நடிச்சவங்க ஏன்னா ரொம்ப பேர் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பாலான இந்த ஆனந்த உடனே பண்ணாங்க இவங்க எல்லாருமே வி எஸ் ராகவன் குரூப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருடையும் அப்புறம் வெண்ணிராடை மூர்த்தி அவர் பேர் என்ன மாலி அவர் பேர் மாலி தானே ஆமாம் ஆமாம் காதலிக்க நேரில் ஸ்ரீதர் படத்தில் ஒரு ஸ்ரீதர் படம் தொடர்ந்து நடிப்பார் அவர் இவங்களோட நல்ல பழக்கம் இருக்குது அப்புறம் வந்து மகேந்திரா வீட்டுக்கு பிரபுல்லாம் வருவா மாதிரி நாங்கள்லாம் பயங்கர பிரச்சனை பண்ணுவோம் எவண்டா இங்கே நடிக்கனு கொஞ்சம் மரமுகமாக போட்டு வாங்கிடுவோம் உத்தவ புத்திரன் போட்டோம் பக்கத்து தேட்டரில் போட்டா அப்புறம் ராதா ரவி முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் அப்புறம் இந்த வைத்திய மந்திரா குரூப்பில் பண்ணும்போதெல்லாம் அப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல பழக்கம் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஷோவோட பயணத்தில் உங்களால் மறக்க முடியாத அனுபவம்னா எதை சொல்ல முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஷோ ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் லைட் ஆஃப் பண்ணி உட்காந்துருக்காரு என்ன சார் அப்படின்னா போக சார் லைஃபே போர் அடிக்குது என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை சார் சினிமா பார்க்க பிடிக்கல இது அவர் நிறைய விஷயங்கள் சில பேரை பற்றி ஓப்பனாக சொன்னார் அப்புறம் எல்லாரையும் வந்து பிடிக்குதுன்னு சொன்னார் வாங்க சார் போய் தவளை ஓட சாப்பிட்லான்னு மயிலாப்பூரில் வந்து தவளை ஓட சாப்பிட்ட அங்கே தான் இருந்திருப்போம் அப்போ அந்த துக்ளக் ஆஃபீஸ் எங்கே இருந்ததுன்னா அந்த மியூசிக் அகாடமிக்கு ஆப்போசிட் அந்த ரோட்டில் அங்கே தான் இருந்தது அங்கே ரோட்டில் அங்கே தான் இருந்தது போயிட்டு வந்தோம் அப்புறம் வந்து அவர் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கௌசல்யான் ஒருத்தர் பாடி நான் மியூசிக் பண்ணி நம்ம விவேக் சித்ரா சுந்தரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒன்று வந்தது ஆக்சுவலி பாரதியாரோடது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் ஓப்பனாக பேசுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பாரதியாரோடதெல்லாம் நான் படிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலி இவர் செய்வரோ இச்செயலை கல்லு கட்டை கொண்டு வா அண்ணனின் கையை எடுத்து விட இதுக்கு எதுக்கு ஷோ அப்படின்னு கேட்டேன் போக வந்துடுச்சு சரி ஷோ படிக்கும்னு வச்சுக்கங்களேன் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க உங்களோடது நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்க அப்புறம் முடிச்சுட்டு வந்து சொன்னார் கரெக்டாக கேட்டிங்க சார் இதுக்கு எதுக்கு ஷோன்னு கேட்டிங்கல்ல கரெக்டாக அப்புறம் அவர் ட்ராமாவில் திருப்பி அந்த மியூசிக் பண்ண கூப்பிட்டார் அந்த ட்ராமா இது பண்ணும்போது அது என்னால் நிறைய ரிகர்சல்லாம் போக முடியல ஏன்னா அப்புறம் மியூசிக் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் அது அப்புறம் அவரோட சீரியல் நடித்தேன் அதில் வந்து நம்ம விசுவை பேரடி பண்ணி அதே மாதிரி பேசி அவர் சரஸ்வதியின் செல்வன்னு ஒரு இது பண்ண அதில் எல்லாரையும் பேரடி பண்ணி அது மியூசிக்கும் நான் தான் இந்த வேப்பில மாதிரி ஆக்சுவலி கொத்துமல்லி அம்மா வேப்பிலை அம்மான்னு பாடுவாங்கள அப்படிலாம் பண்ணி அது பண்ணி நல்லா பண்ணோம் அதுலேயும் இந்த பாட்டிருக்குல்ல இப்போ வந்து ஒரு பாட்டில் எஸ்பிபி வந்து இருமிட்டே பாடுவார் அது மாதிரி ஒரு பாட்டு வச்சு அதை இருமிட்டு பண்ணிவிட்டு அது மாதிரிலாம் வச்சு அப்படிலாம் கூத்தடிச்சு அதில் நான் தான் மியூசிக் பண்ண நான் நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணேன் என் பையன் ஆக்ட் பண்ண குழந்தைய
ஆக்சுவலி இப்போ இந்த இப்போ இந்த புக் எக்ஸிபிஷன் நடந்த ஜாலியாக தனியாக ஒரு மாட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி ஒருத்தர் துப்பாக்கி வச்சுட்டு நிற்பாங்க பாவன் சார் இந்த ஆளை போனால் போக மாட்டேன்றான் என்ன இயக்கி என்ன அவருக்கு திட்டம் இருந்தது அப்போ என்ன ஷூட் பண்ணுறோம் முதல்ல இவனை ஷூட் பண்ணிட்டு வர போகிறான் எதுக்கு இந்த கட்ட துப்பாக்கி வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படிம்பாரு ஆனால் ஹர்ட் பண்ண மாட்டார் ஒருத்தர் வெளியில் நின்றுட்டுருப்பார் கிரேசி மகனோட பழைய போது அவர் இந்த அளவுக்கு சினிமா துறையில் புகழ் பெறுவார் அப்படின்ற சத்தியம் தான் இல்லை அவருக்கு காமெடி சென்ஸ் ரொம்ப உண்டு அவர் சேகரில் நடிக்கும்போது என்ன சொன்னார் என் தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான் அவருக்காக நாங்கள் ட்ராமா குரூப் ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கேன் அப்படின்னு தம்பியை ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு ஆக்சுவலி வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி மாதிரி ஸோ அப்போவே சொல்லுவார் இந்த எம்எஃப்ஏசி அலிவர் ரோட்டில் இருந்து அதில் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்படி வாக் பண்ணி போகும்போது அப்போ பேசிட்டு வருவார் நான் வந்து ஒரு குரூப் ஆரம்பிக்கலான்ற மாதிரி அப்படின்னு பேசிட்டு வருவார் அதே மாதிரியே குரூப் ஆரம்பித்து பெருசாக வந்தார் அப்புறம் கமல் சாரோட அசோசியேட்டாக அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த படம் அபூர்வ சகோதரர்கள் தான் முதல் படம் எழுதினார் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய நடிகர்கள்லாம் சார் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டாக அவர் விட்டு வருவார் அப்படி அவர் எழுத முடியாத அளவு பிஸியாக இருந்தார் ரெண்டாவது எழுதுறதுங்கிறது அவளை கிட்டுக்கிட்டு எழுத முடியாது அதுவும் வந்து ஹியூமர் எழுதுறது ஸோ வெயிட் பண்ணணும் இவர் கிடைக்கலைங்கிறனால சிபார்த்துக்கெல்லாம் வருவாங்க சார் கொஞ்சம் மோகன் சார் எழுத சொல்லுங்கள் சார் சார் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் எப்படியா பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்க சார் ஏன்னா அவர் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலே ஜெயிக்குங்கிற அளவுக்கு வந்தார் அதே மாதிரி ட்ராமானால நாடகம் பாக்கியராஜனே பேர் வாங்கினார் பாலாஜி கிரேசி பாலாஜி அப்போ நான் கமல் சார் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் புகையில் போடாதீங்க புகையில் போடாதீங்க புகையில் போடாதீங்க புகையில் போட்டுட்டு இருக்கும்போது தண்ணியே குடிக்க முடியாது அவங்க பாயில் வச்சுட்டே இருக்கிறதுனால தண்ணியே குடிக்க முடியாது ஸோ டீஹைட்ரேட் ஆகும் அவரும் ரொம்ப வெள்ளந்தியான மனிதர் சார் ரொம்ப வெள்ளந்தியாக இருப்பார் இவர் ஏதாவது யாரை பற்றியா குறை சார் அவட கமல் சார் சொல்லுவார் ஐயோ அப்படி அப்படி பண்ணக்கூடாதே ஏன் இப்படி பண்ணார் தெரியலையே அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் சார் கூட சேர்ந்து யாரையும் குறையான்னு சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு அதே மாதிரி அந்த குரூப் ஒன்று இருக்குதுல்ல அது அவங்களோட பெட்டாலியன் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் அழைச்சிட்டு அவங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து இந்த சாதாரணமாக இருக்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன குரூப் ஏன் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பேஷன்னா அவங்களுக்கு படமே கிடையாது ஆனால் அந்த குரூப் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க கூடையே இருந்து கொஞ்சம் லிட்ரேட் சர்க்கிளாக தான் இருப்பாங்க அமைச்சூர் குரூப்பில் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் பணத்தை எதிர்பார்க்காம சும்மா ஒரு நான் வந்து கேடி பையன் அதில் நான் ப்ரொஃபஷனலாக காசு வாங்கிப்பேன் அமைச்சூராக இவங்களோடய சுற்றி நிற்பேன் ஏன்னா அதில் மியூசிக்கு செட்டு லைட்டு மைக்கு இவங்களுக்கு தான் காசு இல்லாட்டி ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மிச்சவங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பழகிட்டு இருப்பாங்க அவர் ஏஆர்எஸ் எல்லாம் பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மௌலி பாலத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே அப்படி வந்து வைத்திய மகேந்திராவில் இருக்கும்போது நான் அவங்கெல்லாம் ப்ரொஃபஷனலாக ஓரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டேன் இவங்களோட ஜாலியாக டக்கிட்டு கிட்டுனு பேசிட்டு நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் இருப்போம் அதே நேரத்தில் ட்ராம முடிஞ்சோன்னு நான் மீட்டு போட்டுருவேன் நீங்கள் இசைக்கலைஞராக இருந்தபோது எந்தெந்த இசையும் பலர்கிட்ட பணியாற்றிருக்கீங்க எம்எஸ்டிக்கு பண்ணேன் சலீல் சௌத்ரிக்கு வாய்ச்சேன் ஓ சூப்பர் அப்புறம் வந்து ஜோசப் கிருஷ்ணான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் எம்எஸ்டிக்கிட்ட கிருஷ்ணா அசிஸ்டன்ட் ஆமாம் அவர்கிட்ட அசோசியேட்டாக இருந்தேன் அப்புறம் வி குமார் அவரில் இருந்தேன் அதை தவிர நான் அப்போ விளம்பர படங்கள் பண்ணுவேன் அதில் நல்ல மீட்டர் பார்த்துருவேன் அப்போ உள்ளதில் நிப்போ பேட்ரின்னு வச்சுக்கங்களேன் நிப்போ பேட்ரிக்கு வந்து நாலு வரும் அப்போ எப்படின்னா ஒன்று கேமரா உள்ளே போகிற மாதிரி இன்னொன்று டால் உள்ளே போகிற மாதிரி இன்னொன்று வாக்மேன் உள்ளே போகிற மாதிரி இப்படி ஒரு நாலு இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் டென் செகண்ட்ஸ் ஒன்று அதுக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டு டென் செகண்ட்ஸ் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் அவங்க இந்த கிராஃபிக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இங்கே முடியாது யூகே தான் போகணும் அது வந்துட்டு அப்போது அப்போது லூயி பேங்க்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பாம்பேயில் அவர்கிட்ட தான் போவாங்க நான் வந்த பிறந்தா எங்கிட்ட வந்தாங்க அது எம்ஆர்எஃப் பேட்ரி இதெல்லாம் அப்போது நாலு இது பத்து பத்து செகண்ட் பண்ணால் எனக்கு நாற்பதனாயிரம் ரூபா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பதனாயிரம் ரூபா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் கிடைச்சா யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் நான் அப்போவே வந்து இந்த சீக்கு ஒன்றெல்லாம் கொண்டுட்டேன் போடுவேன் இப்போ பண்ணுவேன் அப்போ அது போகும் போய் முடிச்சு அது கரெக்டாக அந்த டென் செகண்ட்ஸில் முடிச்சிடலாம் அது சக்ஸஸான மீட்டர் எடு இளையராஜாவோட பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கலையா இளையராஜாவோட நான் அவர் அப்ரோச்சே பண்ணல அப்போல்லாம் ஆன் மை ஓன் இளையராஜா அவர்களே எனக்கு தெரியும் என்னோட மனைவியை பாடம் கூப்பிட்டார் பஞ்சமின்னு ஒரு படம் அதில் இவங்க பாடினாங்க அப்போ நான் போனது பார்த்தது இருந்தது
அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஓன் பண்ணேன் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க சரி போடுங்க அப்படின்னா நான் வந்த அப்புறம் தான் போடுவாங்க நாம கம்போஸ் பண்ணுறது தானே ஸோ அப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் யாராவது ஆன் ரிக்வஸ்ட் இந்த பேட்ரிக்னு ஒருத்தர் இருந்தார் லூதரன் சென்டரில் அவர் சில கிட்டார் பீஸ் எல்லாம் வாசிக்கணுங்கிற போது இதுக்கு மதன் கூப்பிடுங்க இல்லையே அவர் வரமாட்டார் இல்லை இல்லை நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா இருக்கு அதேமாதிரி தேவா அவர்களையும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் அங்கே வந்து மியூசிக் பண்ணும்போது அவர் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவன் தூர்தர்ஷனில் ஆமாம் அப்போவே போசல் தேவான்னு குரூப் வச்சுருந்தாங்க ஆமாம் ரெண்டு பேர் ஆமாம் ஆனால் அவர் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அங்கேயும் நிறைய ஒர்க் பண்ணும்போதே நிறைய மியூசிக் பண்ணார் ஆனால் நான் மியூசிக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவர் அங்கே மியூசிக் பண்ணார் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நான் முதல்ல தூர்தர்ஷன் பண்ணேன் உங்களுடைய இது காதல் திருமணம்ல ஆமாம் எங்கே சந்திச்சிங்க உங்கள் மனைவியை ஊட்டி தான் நான் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ட்ராமா வந்து எனக்கு பயங்கர ஒர்க் அவுட் ஆச்சு மியூசிக் ஏன்னா மியூசிக்கில் முடித்த உடனே லேஸில் பேமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க பாதி குரூப்பில் ஏன்னா அவன் கொடுக்க மாட்டான் பேமெண்ட் லேஸில் அவன் வந்து முடித்த பிறகு தான் சொல்லுவான் நான் வந்து ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்க சொன்னால் ஏன் ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற பஞ்சாயத்தாக பாருப்பான் நான் கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட மாட்டேன் ரொம்ப போர் அடிக்கும் ரெண்டாவது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கம்மி பேமெண்ட் தான் அப்போ அப்போ இங்கே நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் பெரிய பெரிய இவங்களுக்கு அப்போ ட்ராமாவில் வந்து எனக்கு நூறுரூபா ஏன்னா அஞ்சு பேருக்கு உண்டான பேமெண்ட் அது நான் ஒத்தனா அந்த வேலையை பார்த்து வந்ததுனால ரெண்டாவது இன்டர்வியூலேயே கொண்டு வந்து மேனேஜர் காசு வச்சுட்டு போயிடுவார் ஸோ கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு போவேன் ஒம்பது மணிக்கு நூறுரூபா கொஞ்சம் கிளம்பிடுவேன் நூறுரூபா முப்பது நாளும் இருக்கும் அப்போ முப்பது நாள் இருந்தால் பாருங்களேன் சூப்பர் அப்போ அந்த பண்ணுன்றது ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சம்பளம் வந்து அதனால் ஜாலியாக இருந்தது அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தா முப்பத்தரை வச்சுட்டு டூ வீலர்லேயே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவேன் தூர்தர்ஷனில் செவ்வாய்க்கிழமை ட்ராமான்னு ஒன்று வந்தது அதில் மியூசிக் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் லெட்டர்லாம் வரதுக்கு நிறையா அப்படி இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் டெல்லி கண்ணேஷ் அதில் நான் ஒன்று பண்ணதை பார்த்துட்டு இப்போ பார்த்தப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதில் அந்த புனரபி மரணம் புனரபி ஜரணம் நான் ஒன்று பண்ணுறப்பேன் புனரபி மரணம் டம்பன் அதே மாதிரி வேணும்னு உன்னி கிருஷ்ணன்கிட்ட சொல்லி அது மாதிரி மியூசிக் பண்ண சொல்லி வாங்கினேன் அப்படின்னா இல்லை சார் அது வந்து இப்படி இப்படி பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை மதன்பா பண்ணோம் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் நாங்கள் ஸோ நீங்கள் சந்தித்த போதே உங்களுடைய மனைவி வந்து பாடகியாக இருந்தாங்களா ஆமாம் அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க நல்ல பாடகி நான் வந்து கிட்டார் வாசிக்க போனேன் ஊட்டியில் ராமன் தூரதர்ஷனில் இருந்தார் அவரோட கச்சேரி அதனால் அடம் பிடிச்சி கூப்பிட்டாருன்னு போயிட்டேன் எல்லாருமே ரொம்ப தெரிஞ்ச பசங்க தான் ஃப்ளூ ட்ரீதர் அப்புறம் கே சபேஷ் முரளி முரளி இப்படி எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க நான் அப்போ ரொம்ப ஜாலி எவனையாவது கலாய்ச்சிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு மெயின் தொழில் வேறு கொஞ்சம் எதாவது ஓய்வு இருக்கும்போது லைட்டாக மியூசிக் பண்ணுறது மிச்சம் எதுவும் பண்ணுவோம் தவிர அதுதான் மெயின் ஸோ ஜாலியாக ஊட்டியில் இருந்தோம் அப்போ இவங்களுக்கு என் கேரக்டர் கொஞ்சம் பிடிச்சது போல் இருக்கு அப்புறம் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அதான் ஒரு கச்சேரி ஆமாம் இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக சந்திச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கச்சேரியில் வாசிப்பேன் இவங்க பாடுவாங்க அப்போல்லாம் ஒன்றும் நாம் சொல்லுவோம் சோ கால்டு கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்போ அப்போ எல்லாம் வெறும் பயாலஜியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் அப்போ உள்ள ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் இந்த ஜாகிரபி வந்து ஊட்டிங்கிற ஒரு இடம் வந்தபோது இந்த கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் உருவாச்சு அப்படி ஈவினிங் தானே ஷோஸ் இந்த வாக்கிங் போகும்போது போட் கிளப் அது இது போகும்போது அவங்களும் பேசுவாங்க நானும் பேசிட்டு இருப்போம் நாங்கள் பேசிட்டு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி அதே ஊட்டியில் ஒரே ஒரு கச்சேரி கேத்தி அந்த நீடில் ஃபேக்ட்ரியில் அன்னைக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்போ பார்த்தோடனே இவங்களை கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தது அப்போ எனக்கு லைட் மியூசிக் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்ததுனால கொஞ்சம் எடுக்கணும் பாட்டெல்லாம் அடுத்த வாட்டி ஒரு நாலு நாளோ அஞ்சு நாளோ கச்சேரி ஸோ அப்போ வந்து இவங்க பாடினாங்க அப்போ டாலிங் டாலிங் ஐ லவ் யூ ஏதோ பாட்டு அதுக்கு அந்த ரோல் அண்ட் ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்தேன் ஃபாரின்லேருந்து அதில் நான் வைப்பேன் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்டு ஸோ அதில் போட்டு இவங்க பாடுவாங்க அப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த தடவை ஊட்டியிலேருந்து நான் நெய்வேலி ட்ராமா கே மகேந்திராஜ் நான் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துட்டேன் அவங்க அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க அங்கே இருந்தபோது ஒன்றும் தெரியல ஊட்டியிலேருந்து கீழே வரும்போது என்னமோ ஒரு வெறுமையாக ஃபீல் பண்ணேன் அது என்னன்னே தெரியல எனக்கு அங்கேயே இருக்கணும் போல் வந்து இது ஊட்டிலேயே வந்து மொத்தமாக திரும்பி வந்துருக்கலாம்னு சொல்லிச்சு அப்புறம் அதுதான் ஏதோ இது போல் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டேன் அதே ஃபீலிங் அவங்ககிட்டயே இருந்ததுன்னு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க என் நம்பர் ஏதோ நான் கச்சேரி கூப்ப
அவங்க பர்த்டேக்கு போனேன் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன பொண்ணு கல்லுன்ட்டாங்க ஏடா கூட கிருஷ்ண ஜெயந்தி அவங்க அம்மா ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிட்டா என்ன வேணும் கேட்டுட்டேன் வேணும்னு கேட்டாங்க என்ன பண்ணுறது நேராக அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் உக்காந்தேன் ஐ உட் லைக் டு மேரி ஒரு டாக்டர் நேரடியாக சொல்லிட்டேன் வேற என்னத்தை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாது எனக்கு அவங்க டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க வந்து அவங்களுக்கு அப்போ தெரியாது அவங்களுக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவங்க அக்காக்கே கல்யாணம் ஆகல ஸோ அது முடிஞ்சது அப்புறம் ஒரு நாள் மீட் பண்ணும் மீட் பண்ணும்போது இவங்க விளையாட்டாக கேட்டாங்க நீங்கள் நாளைக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சொன்னால் கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சரி சரி வேண்டாம் அப்படின்னாங்க என்ன என்ன கிண்டல் பண்ணுறியா என் டச் பண்ணுறியா நீ அப்படின்னா பயந்துட்டாங்க நான் வந்து கோச்சுட்டேன் நினச்சிட்டு நான் அதோட மறந்துட்டேன் அப்போ கேட்டேன் போயிட்டேன் இவங்க போயிட்டாங்க இவங்க சபேஷ் சம்பி முறையில் அந்த சபேஷ் முறையில் இருக்காரு அவர்கிட்ட இதோ லெட்டர் கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க அவன் என்னை விட நல்லவன் அதை வந்து அவன் எங்கேயோ கீழ் போட்டு அவன் போயிட்டான் இந்த பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் வர முடியுமா நான் வேறு கொஞ்சம் கோவக்காரன் அன்றைக்கி ராத்திரி எல்லாம் முடிச்சு காலையில் அப்போ லேண்ட்லைன் தானே ஏதோ ஃபோன் வருது அந்த கட்டில் கட்டு தான் இருக்கும் ஹலோ அப்படின்னா இவங்க குரல் நான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் எல்லாம் தெளிஞ்சு போச்சு வீட்டை விட்டு வந்துட்டியா ஆமாம் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் எங்கே வந்து இதோ இங்கே இருக்க நாங்கள் பற்றி பிடிக்க இல்லை இருந்தேன் அங்கேயே இருங்க அங்கே பக்கத்தில் உக்காருங்கன்னு ஒரு ஹோட்டல் பேர் சொல்லிட்டு குடு குடு நான் ஓடுறேன் இல்லை நேற்று நீங்கள் கோச்சுக்கிறீங்க இல்லைம்மா கோச்சுக்கெல்லாம் இல்லைம்மா அது அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடலான்னு இது பண்ணி கூட ஃப்ரெண்ட்ஸு அங்கேயே என்னோட மியூசிக் குரூப் உண்டு ஸ்ரீதர் நவராக் அவன் இவன் அதில் காங்கோ வாத்திக்கிறவன் அதில் பாடுறவன் எல்லாம் என்னடா இப்படி வந்து சரி கொண்டு போய் நல்லபடி வீட்டில் விட்டு வந்துடலாம் அந்த மயிலாப்பூர் அது போகிறதுக்கு அந்த தேவனாந்த் ஸ்ட்ரீட்டில் திரும்பி இப்படி போகிறோம் இவங்க சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக வீட்டுக்கு போனால் எனக்கு சரியான அடி இருக்குது அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா இல்லை எங்கள் அக்கா விஷயத்தில் இப்படி ஆனபோது சரியானபடி அடித்தாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஆச்சு அந்த ஜிம்மி பில்டிங் கிட்டே இப்படி தாண்டி போனால் லஸ்காரனர் வரும் அப்படியே அங்கே யூடர்ன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா என்ன நம்பி வந்ததுக்கா அடி விழுணும் சூப்பர் ஸோ நேராக உட்லந்தில் போய் உட்காந்தோம் அங்கே வ வந்துடும் எம்ஜி சாமின்னு அந்த மைக்காரர் வந்தார் என்ன பண்ணுறது சரி அப்போது ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஹாஸ்டலில் எங்கே தங்க வைக்கலாம் நீ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தோம் அவங்க அக்காக்கிட்ட கேட்டேன் அதுவும் ஒன்றும் நடக்காதுன்ட்டாங்க நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கி ராத்திரிக்குள்ளே வீட்டுக்கு போகணும் இல்லாட்டி எனக்கு வந்து அவள் கொண்டாட்டி ஆகிடும் அப்படி இல்லாட்டி ஊர் நாள் விதமாக பேசும் நாலு நாள் இருந்தால் கொண்டு வந்து விட்டான்னு வரும் அது முடிவு பண்ண கையில் காலம்னா கிடையாது இது எக்ஸ்ட்ரா கடை வாங்கினவனெலாம் கேட்டால் வாட்ச் காட்டி கொடுக்குறான் நான் நிறைய செலவு பண்ணுவேன் வாட்ச் ஸ்பெண்ட் திருஃப்ட் எப்படி ஸ்பெண்ட் திருஃப்ட்னா ஏ வேணே அது மச்சா நூறுரூவா கொடுனா நூறுரூவா கொடுவா சில்லர வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படி இருப்பேன் கொடுத்தவங்ககிட்ட பணம் கேட்டால் எல்லாம் வந்து வாட்ச் ரொம்ப சாரி மச்சா வேணா வாட்ச் உன் வாட்சை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்க மாட்டேன் இதில் படத்தை கேட்டால் இன்னும் கடைக்காரன் ஆகிட்டு கேட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் ஏதோ ரெடி பண்ணி இவங்க வேறு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட வந்து எஸ்எல்சி பியூசி புக்கு அதை தவிர சேஃபாக வந்து ரெண்டு ப்ளவுஸ் மட்டும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு உண்டான சமாச்சாரம்லாம் நான் வாங்கணும் இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஏற்ற புடவை அந்த ரெண்டு ப்ளவுஸுக்கு வாங்கணும் கையில் பணம் இல்லை எப்படியோ பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் அவங்க தட்ட கடன் சொல்லி அங்கே உள்ள ஒரு ஸ்டோர்ஸ் இருந்தது அதில் கடன் சொல்லி இதை எடுத்துகிட்டு போய் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு அப்பாவாக இருந்து இவங்க சைஸ் உள்ளாடைகள் எல்லாத்தோட சைஸும் கேட்டு அதை தவிர வந்து புடவை எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு தாலி எப்படி வாங்கினா எனக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது எங்கேயோ அப்போ ரங்கநாதர் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு தாலி கொடுங்க என்ன எந்த டிசைன் தார் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் தாலியோட ரெண்டு குண்டு வேணுமா அதுவே எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளே இங்கிலீஷ் எலக்ட்ரிக்ஸ்னு இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மைக்கர் எம்ஜி சுவாமி தங்க வச்சுருந்தார் இவங்களை பண்ணிவிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வரேன் அந்த அப்பாட்ட அப்பா நான் ஒரு தெளவு பண்ணுறேன்னு அவர் ஏதோ நான் முல்ல நாத்துக்கோ ஓப் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு நினச்சி அந்த பொண்ணு ஒன்று அலவு பண்ணுறாளோ அப்படின்னா அவன் அப்பா அலவு பண்ணுறான் அதான் நாளைக்கு கல்யாணம் ஏன் தூக்கத்தை இவங்க எடுத்த மாதிரி எங்கள் அப்பா தூக்கத்தை நாங்கள் எடுத்துட்டேன் நாளைக்கா ஏன்னா தீபாவளிலாம் முடிவு இல்லைப்பா வீட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் அதுக்குள்ளே எங்கள் அண்ணா அவங்க அந்த ஒய்ஃபு என் துணியெல்லாம் வரும் போது துவைச்சி போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ஈரத்தோடையே மடித்து ஒரு பேக்கில்
எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் ஊரில் பெரிய மன்றேன் ஸோ அதனால் பயந்து பயந்து இந்த விஷயத்து பேசி அதெல்லாம் தனி கதை இப்போ திருத்தணி போயிட்டீங்க இப்போ திருத்தணி போயிட்டோம் காலையில் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு திருத்தணி போனால் சரி நீங்கள்லாம் போங்க அங்கே போய் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு இவங்க வந்து அந்த புது புடவை தான் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா ரெண்டு புடவை தானே ஸோ அந்த புது புடவையே கட்டினாங்க நான் இருக்கிற துணிலேயே ஏதோ ஒன்று இதை போட்டு அதுவே பாதிக்கிறோம் காயில் போட்டு மேலே போனால் இவங்க பெரிய மனுஷங்கன்னா யாராவது எனக்கு வேட்டி எதாவது வாங்கி விட்டுடலாம் மேலே போய் சும்மா நின்றுட்டுருக்காங்க கொண்டு கொண்டு போயிடுச்சு என்ன போய் அதை ஏற்பாடு பண்ணியா இல்லை கிட்ட நீ வந்து அதை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் போய் அந்த சாஸ்திரிகள் அந்த குருக்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு நேரம் என்டோமெண்ட் ஆஃபீஸ் போங்கோ அவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு பர்மிஷன் வாங்கினா ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து முப்பது நாளில் சொல்லுவாங்க போடா கோயில் முப்பது நாள் இல்லையா இவர் இவங்களை கூப்பிட்டு போனேன் அங்கே என்ன சாமின்னு கூட அப்போ தெரியல அதுவும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சாமி இருந்தது தாலியை டக்குன்னு எடுத்தேன் எடுத்து இவங்க கழுத்தில் கட்டிட்டு இவங்க காலில் விழுந்தாங்க சூப்பர் நான் விளையாட்டு பையன் அதனால் நான் வந்து ஏமாற்றி போயிட்டு வேணும் அதனால் இவங்கெல்லாம் பெரிய மனுஷன் ஒரு வேலையும் பார்க்காது இந்த நாய்க்கு இவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் சொல்றது இந்த கூட வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி நீ இதுக்குன்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ரிஜிஸ்டருக்கு காசு நான் தான் கொடுக்கணும் அதையும் கொடுத்து இவங்க பண்ணாங்க அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணது வரவே இல்லை அப்புறம் அப்படியே செங்கல்பட்டில் இவங்களெல்லாம் அனுப்பி பணத்தை செட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டலில் உக்காந்து வச்சு ஸ்வீட்டோட இவங்க எல்லோரையும் சாப்பிட சாப்பிட்டு அங்கே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் மதுரையில் வந்து ட்ராமா உதயம் வந்துடும் நான் முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நான் செங்கல்பட்டில் வந்து ஏறிக்கிறேன் ஸோ செங்கல்பட்டில் அந்த ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம் ஏறினா இவங்க லேடிஸோடு ஏதோ ஒரு பர்த்து நான் இந்த பக்கம் ஒரு பர்த்து அதில் படுத்துட்டு போயிட்டு அங்கே மதுரையில் போய் நான் மட்டும் தனியாக ஒரு டிலக்ஸ் ரூம் போட்டு அங்கே இருந்து டிராமாவுக்கு போகிறது வருதுன்னு இருந்து அப்புறம் அவங்களும் அங்கேருந்து பேக்கப் பண்ணிட்டு அங்கே இருந்து நேராக கொடைக்கானல் அங்கே போய் ஹனிமூன் எல்லா ஹனிமூன் ஹனிமூனாவது அது வரைக்கும் தனி மூன் இப்போ கூட பேர் மூன் அங்கே போக வேண்டியது ஒரு பாட்டு பாடுன்ட்டு அப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் அங்கே ஸ்மோக் பண்ணுவேன் அங்கே ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு போட்டில் வந்தால் பாடுன்னா வைக்கப்படுவாங்க இந்த சிகரெட் முடியறதுக்குள்ளே பாட்டு பாடணும் நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஹீரோவா அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு பயப்படுற ஒரே ஜீவன் அவங்க பாடுவாங்க பாடின அப்புறம் திருப்பி அமைதியாக நின்று ஓட்டிட்டு வந்து அங்கே தி ரியலே என்ஜாய் இதில் நடுவில் நடுவில் அவங்க அம்மா ஞாபகம் அவங்க அக்கா ஞாபகம்லாம் அவங்களுக்கு வரும் எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்தால் டெரராக தான் வரும் அவங்க மாதிரி தோகமாக வராது அவர் கண்டு முடிக்கிறதே ஞாபகம் வரும் அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணேன் ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணி அங்கே இருந்தால் நீ என்ன எல்லாருக்கும் பயந்துட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்காது ஃபஸ்ட்டு கிளம்பி வாடான்னு அவர் தெளிவடைஞ்சிட்டார் அது கூட கிளம்பி போன உடனே கே வந்து கே வந்து எங்கள் அண்ணாவும் பண்ணியும் வார்த்தையில் எடுத்து வீட்டு உள்ள கூப்பிட்டாங்க அப்படியே இவங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது எங்கள் அண்ணா குழந்தைய மட்டும் வச்சு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மருமகளானாங்க இவங்க ரொம்ப அப்பா மாதிரி இப்பவும் அவர் மேலே ரொம்ப பாசம் அவங்களுக்கு அப்புறம் தம் பேத்தி மாதிரி ஈவன் ஆக்சுவலாக குழந்த பிறந்த உடனே இவன் மூத்த பையன் இங்கே இருக்கட்டும்னு இங்கே கூட்டின்னு வந்துடுறாரு அவங்க கையில் குழிச்சிக்க சொல்லி நெய் ஊற்றும் போது நான் பார்த்தா கண்ணு போட்டு என்ன கூட அமைச்சிருவார் வழி அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தார் அவங்க வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உடனே செட்டில் ஆகிட்டாங்களா அப்புறம் கொஞ்சம் என்னமோ கொஞ்சம் அப்படி ஒரு பெரிய இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க மாமா அப்பயே சொன்னாங்க என்டி பைத்தியம் அப்படிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பையன் கிடப்பான் அடி அப்படின்னாங்க ஒரு மாதிரி நாம ரொம்ப யோகியம் இல்லையா அந்த காலகட்டத்தில் சிவாஜி எம்ஜிஆர் தான் ரொம்ப எல்லாராலும் பேசப்பட்ட இரு பெயர்கள் எம்ஜிஆரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா கிடைச்சது எப்போ அபஸ்வரம் ராம்ஜியோட கச்சேரிக்கு அப்போல்லாம் நான் வாய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ அபஸ்வரம் வந்து இவர் ஒரு வாட்டி வந்து அவார்டு கொடுத்தாரு அப்போ வந்து அவர் எனக்கும் கொடுத்தாரு அப்போ தேவர்மானுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நடித்த படங்களில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஒரு படங்கள்னா என்னென்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் நம்ம வந்து விக்ரமன் சார் வந்து பூவே உனக்காக கே விஜயோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்து அது அப்புறம் கமல் சார் படம் எல்லாமே ஏ நம்மவர்னு ஒரு படம் சேது மாதவன் அது அப்புறம் வந்து தெனாலி தெனாலி ஆஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் வந்து திருடா திருடா மனிதத்தில் வந்து அப்புறம் வந்து உழைப்பாளி ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் இந்த ரெண்டு படத்திலையும் பூவே உனக்காகலையும் நம்மவர்லையும் நாகேஷோட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது இல்லையா நாகேஷோட அப்புறம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் எப்பட
நீங்கள் வேற அப்படின்னாரு அப்புறம் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்துடுவார் என் வீட்டில் வந்தால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருப்பார் நாகேஷ் சாரை பற்றி ரொம்ப சொல்லுவாங்க அவர் வீட்டில் சாப்பிட கூப்பிட்டவனால் நான் வந்தேன் அது மதனா என் வீட்டுக்கு சாப்பிடவா அப்படின்னாரு சார் நான் இங்கே சாப்பிட உட்காந்துட்டேன் அப்போ நான் வீட்டுக்கு வர நேரம் இங்கே வந்துடுவார் ஓ அந்த அளவு ஒன்று இருக்கும் அந்த அளவு ஒன்று இருக்கும் அவர் எங்கேயோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் நான் இதை பேசலான் இருக்கேன் அப்படிம்பார் இதோடு இதை நீங்கள் சேர்த்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அங்கே வந்து உட்காந்துனே சொல்லுவேன் சார் உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்கும்போது கமல் சார்லாம் ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணாங்க எல்லோரும் ஸோ நீங்கள் அவர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணணும் அப்படி பண்ணுவார் அந்த அளவுக்கு நட்பாக இருந்தார் மனைவி இருந்த போதும் நான் அங்கே போனேன் அவங்க வீட்டில் கூப்பிட்டு ரொம்ப இது பண்ணுவார் நிறைய விஷயங்கள் என்னோடய பகிர்ந்துப்பார் இன்றைக்கி ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது பல விஷயங்கள் எங்கிட்ட பகிர்ந்துட்டுருக்கார் அவர் எம்ஜிஆரோட பண்ணும்போது இவர் எப்போவுமே தண்ணியில் இருப்பார் அதனால் முன்னாடியே அங்கே தண்ணி அடித்து தம் அடிச்சுட்டுலாம் வந்துடுறாராம் இவர் எவ்வளோ தண்ணி அடிச்சிருக்காருன்னு பார்க்குறதுக்காக அவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரனோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்னமோனு சொல்லுவார் இன்னும் சொல்லிவிட்டு கை கொடுப்பாராம் இவர் என்னமோ ஒரு நாகோஜி ராவோ குண்டு ராவோ அதை இவர் சொல்லி இவர் கொடுப்பாராம் அந்த கை நடுங்குதான்னு அவர் பார்ப்பாராம் அது இவருக்கு தெரியும் ஓஹோஹோ ஸோ அதனால் கையை கரெக்டாக வச்சே கொடுப்பாராம் எம்ஜிஆருக்கு தெரியக்கூடாது எம்ஜிஆருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அப்படி ஏன்னா அவருக்கு தண்ணி அடித்தாலே பிடிக்காது இவரால் தண்ணி அடிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அப்போல்லாம் அப்படி இருந்தார் அன்பை வேலை வந்து இதை பார்த்து ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்காங்க நான் சொல்லிக்கிறேன் டேக்கில் சொல்லிக்கிறேன்ட்டு இருக்கார் இவர் பரிசாக தந்தோன்னு அதில் சார் தொழில் என்ன நோட் அடிக்கிறதா கேட்டேன் எம்ஜிஆர் என் ரசிகர்கள் ஒன்று இப்படி சொன்ன ஒத்துப்பார்களான்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு யார் வந்து ஹீரோ என்ன நடிச்சாலும் அவங்களுக்கு அண்டி தான் ஆனால் நான் நடிக்கும் போது மட்டும் நான் உங்கள் தம்பி நான் சொன்ன ஒத்துப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அதில் எம்ஜிஆரோட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார் அப்போ சிவாஜி சார் படம்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நடிச்சிருக்கார் சார் அவருக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாது சார் ராத்திரி ஃபுல்லாக அந்த அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் உள்ளதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார் அதோட அப்படியே வருவார் சார் அந்த நடிப்பெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப சிலாகி சொல்லுவார் அவர் எல்லாருமே சிலாகி சொல்லுவார் சில சமயம் பெரிய ஆளுகளை கவுத்து விட்டுருவார் ஏ கருணாநிதி ரொம்ப நல்ல மனிதன் சார் அப்படியே நடிப்பார் சார் ஏ கருணாநிதி அது மாதிரி சில நடிகர்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா சொல்லுவார் நல்ல மனிதன் சார் நல்லா நடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார் தேங்காவை வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவார் ஆனால் பல விஷயங்கள் அவர் அதுலேயும் செத்தும் கிடந்தான் தனால் ரமன்ற மாதிரி யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத விஷயம் பாதி சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நாங்கள் இருக்கும் பாலச்சந்திரக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பிரிவை சொல்லியிருக்காரு அவங்களுக்கு ஒரு இல்லை சார் நான் முதல்லையே ஒன்று நினச்சேன் நான் முதல்ல எனக்கு பாலச்சந்திர சாரோட தானே பழக்கம் அப்போ அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் நாகேஷ் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் இவரே தரும் போது ஆமாம் அவர் சொல்லி தரும் போதெல்லாம் நாகேஷ் பேசுகிறத வச்சு இவர் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் இருந்தது நாகேஷால் வந்து பாலச்சந்திர சார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாரா இல்லை பாலச்சந்திரால் நாகேஷ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாரான்றது அது இருக்கும் அப்படி ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு உள்ளது அது ரொம்ப உள்ளது அதே மாதிரி நிறையா சொல்லுவாங்க இவர் அப்போ வந்து ஏஜி ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் தானே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதனால் அவர் வருமோ யாருமே மதிக்க மாட்டானா அவரும் கேஷில் வந்து தம்மடிச்சுட்டு நேரம் வருவாங்க அப்போ என்னப்பா எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு வாட்டி நாகேஷ் மேஜர்லாம் முடிவு பண்ணாங்களாம் ஆனால் பாலு எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் வந்தால் இனிமேல் மரியாதை இருக்க முடியாது பார்க்கணும் நாகேஷ் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆமாம் இது பண்ணணும் வேணும்னே சிகரெட் பிடிச்சி நிற்கிறதா இவர் கார் வந்தோடனே போட்டு வச்சு சார் வாங்க சார் அப்புறம் எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்கார் ஏன்னா அவர் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டார் கரெக்ட் அவர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒருத்தர் சொன்ன நேரம் நாம் ஏதோ நேரம் சொல்லி ஒத்துட்டா டென்ஷன் ஆகக்கூடியது பாலச்சந்திர சார் தான் சார் யோ அவன் வேறு நாலு மணிக்கு போகணும் சாமி சீக்கிரம் எடுங்க பண்ணுங்க வந்து மதன் பாப் ஒரு ஃபைவ் மினிட் மேலே ஆனால் பரவாயில்லையா அவர் நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பார் மற்ற நிறைய பேர் பார்த்துருவாங்க கவலையே பட மாட்டாங்க அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவர் நிறையா சொல்லுவார் அப்போ இது பானமே இல்லை போதே அவர்கிட்ட சொல்கிறார் பாலு இது சரியாகவே இல்லையே பாலு அப்படின்னு ப்ரீவியூ போது பானமே இல்லைக்கு மேஜரும் வந்திருக்காரு நாகேஷும் வந்திருக்காங்க ஏன்னா மேஜர் பையனும் பண்ணுறாரு இவரும் பண்ணுறாரு பாலச்சந்தர் சார் அவர் கையால் ஸோ ப்ரீவியூ வந்திருக்காங்க அப்போ தான் மேஜர் கதை கதையாக சொல்கிறாரு சங்கராபரணம் இந்த மாதிரி வாங்கினேன் அது வாங்கிட்டு கடைசியில் வந்து என்னோட குரு சொன்னார் அது வேணாண்டா அது போகாதுன்னு அது கொடுத்தேன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வாங்கி அவ்வளோ ஜெயிச்சார் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் இவர்கிட்ட விக்க சொன்னது வந்து ஆக்சுவலி சிவாஜி சார் தான் சொன்னார்
இவரு டெட் பாடி மாதிரி தானே இருப்பாரு அதனால ரேவதி ஊர்வசி ரேவதி ஊர்வசி ரோகிணி இவர் சும்மா ஜாலியாக பேசுவார் இல்லையா அது சில பேர் இப்போ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பொண்ணுமே மனதில் கிடையாது ஜாலியாக பேசுவாங்க இவரும் தெரியும் நம்ம ஆர் சுந்தரம் தெரியுது ஆனால் ரொம்ப பெட்டர் வாங்கி கேட்டுப்பாங்க அது மாதிரி இவர்கிட்ட அது நடந்த போது இவர் வந்து டெட் பாடி மாதிரி தானே பேசி வச்சு நடிப்பாங்களாம் சரியார் வடி வலிக்க முடியாது அப்படியா ஆமாம் அப்படின்னு இவர் சொல்லுவார் எங்கிட்ட சார் இவ் இவளுக்கு என்ன என்ன பாடு படிச்சுட்டு எதுவும் பேசிப்பாங்க என்ன ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த காலத்துலேருந்து பெரிய இதா டெட் பாடி இருக்கும் போட இது எனக்கு நாகேஷா சொன்னார் சூப்பர் விளையாட்ட நிறைய பேசுவார் சார் கமல்ஹாசனோட பல படங்கள் இணைந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது கமல்ஹாசனுடைய நெருங்கிய நண்பராகவும் நீங்கள் இருக்கீங்க அவரோட உங்களுடைய மறக்க முடியாத அனுபவம்னா எதை சொல்கிறீங்க தேவர் மகன் இல்லையே நாங்கள் வில்லன் சைடு அவர் ஹீரோ சைடு அவர் ப்ரொடியூசர் அது தவிர ஒன்றும் இல்லை ப்ரொடியூசர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் கூட இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இதுக்கும் அவரே கூட வந்து நிற்பார் அவர் தான் வந்து கதை வசன் ஆமாம் அதனால் இருக்கலாம் அவர் வந்து கூட வந்து நிற்பார் அதை தாண்டி எனக்கு இங்கே வந்து கிரே ஹேர் போட்டிருப்பாங்க அந்த கிரே ஹேர்லாம் வழிஞ்சதுன்னா அவர் கையில் டச்சப் கிளாத்தை வச்சு இப்படிலாம் தொடச்சு ஆ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு நான் தான் ரெண்டாவது படம் அவர் ஏழு வயசுலேயே நடிச்சிட்ருக்கிறவர் எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பேசும்போது அதில் கல்லறையா இல்லை தேவர் இதெல்லாம் பேசிக்கும் போது இருந்தால் ரொம்ப ரசிப்பார் அதுலேயே அவர்கிட்ட விழுந்துட்டேன் அதே மாதிரி ஹீ இஸ் த மேன் ஆஃப் வேர்ல்டு அவரோட தொடர்ந்து பல படங்கள் பண்ணிங்களா இங்கே ரொம்ப நிறைய படங்கள் பண்ணேன் இப்போவும் தேவர் மகன் டூ பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் அதில் வந்து கேரக்டர் படி உயிரோடு இருக்கிறது ஏன்னா நாசர் சார் ஒரு ஃபிலிம்லேயே போயிட்டார் ஆமாம் ஸோ பாக்கி சிவாஜி சார்லாம் இல்லை அவரும் ஃபிலிம்லேயே போயிட்டார் வேறு ரொம்ப பேர் இல்லை இப்போ அவங்க ரேவதி வடிவேலு நான் நாங்கள் மூணு பேர் தான் இருக்கும் கமல் சார் தான் ஹீரோ இது கமல் சாரை டைரக்ட் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் தலைவன் இருக்கின்றான் தலைவன் இருக்கிறேன் அதுதான் தேவர் மகன் டூவாக வரப்போகுது அவரோட தெனாலி படத்தில் நடித்த போது உங்களுக்கு ரசமான அனுபவம் ஏதாவது உண்டா ரொம்ப உண்டு ஃபுல்லாக ஜோக்ஸ் தான் பேசுவோம் அதில் அந்த குவாலிட்டியில் கொண்டு போய் அந்த இடிஜ சீன்லாம் உண்டு பாதி ஜோக் சொல்லுவேன் பாதி ஜோக் சொல்லிட்டு போது ரவிக்குமார் சார் வந்து ஓகே டேக் அப்படின்ட்டு வர இவர் வந்து இவரும் வந்து அவர் ஜெயராமன் சார் போய் உட்காந்துருவாங்க நான் நேராக வந்து வண்டி ஓட்டு போயிட்டு சரி ஒன் மோர் டேக்னு அப்படி ரிவர்ஸ் எடுத்து வந்து நிறுத்துவேன் அங்கே உட்காந்து வருது ஆ அதுக்கப்புறம் மிச்சது சொல்லுங்க அப்படின்னு வருவார் அதே மாதிரி அவரோட ப்ரொடக்ஷன்னு ஓகே வந்து இந்த சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டிலாம் அதாவது சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி முதல்லாம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து சவுத் இண்டியன் இது ஃபுல்லாக நார்த் இண்டியன் இங்கே ஃபுல்லாக சைனீஸ் அப்படி வச்சுருவேன் சாப்பாடு ஆமாம் அது ஒரு அங்கேயே இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி இப்படி வந்தால் எல்லாம் டெசர்ட் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே கி சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டிலாம் அது ரொம்ப மூணு மூன்றரை மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா அவ்வை சண்மையோட ஹிந்தி வருஷன் பச்சு குளோத்த படிப்பாங்க அப்புறம் மிட் லாங் எடுப்பாங்க லாங் எடுப்பாங்க அவர் சாப்பிடவே மாட்டேன் அந்த இதை எடுத்த அப்புறம் தான் உடம்பு கார்போஹைட்ரேட் கேட்கும் சிப்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பார் ஆக்சுவலாக ஒரு ஆஃப் பேண்ட் போட்டு எப்பாவது பண்ணால் ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சு உறிஞ்சுவார் அந்த வீட்டையே வந்து ஏசி பண்ணிவிடுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இப்போ இந்த தசாவதாரமாவில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆச்சு இந்தியன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி ஆமாம் அவரும் நிறைய பேசுவார் எஸ்பிபி சார் நிறைய பேசுவார் பின்னணி பாடல்கள் எஸ் பி பாலசுனத்தோடு உங்களுக்கு நெருக்கமான நட்பு இல்லையா நாங்கள் சிலத்துமே வந்து சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு வந்தால் காலையில் மூன்றரை மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்பா உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் அடிக்கடி திருப்பி ஆக்சுவலாக வந்து போன மாதம் ஆகஸ்டில் என் கச்சேரி நடந்தது அடுத்தது வந்திருக்கணும் அதோட வந்து நம்ம இந்த மாஸ்டரோட ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் திரு பிரிட்டோ அவர்கள் இருக்கார் ஆமாம் அவர் எனக்கு நல்ல நண்பர் அவர் தான் ஸ்பான்சார் பண்ணார் அது அன்னி கேட்டேன் நீங்கள் என்ன வரணும்னு ஆக்சுவலி இல்லைன்னே கொஞ்சம் ஊருக்கு போகிறேன் போயிட்டு வந்த உடனே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாங்க அதுக்குள்ளே அவர் ஊருக்கு போனார் அது அப்படியே இல்லை அப்படி போயிடுச்சு அவரும் பெரிய ஹியூமன் சார் கமல் சார் ரஜினி சார் எஸ்பிபி சார் அஃப்கோர்ஸ் பாலச்சந்தர் சார் நான் ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் ஃபோன் வருது நம்ம வந்து மோகன் அவர் பாலச்சந்தர் மோகன் சார் பேசணுமா இல்லை வந்து என்ன சாமி வணக்கம் நான் கே பாலச்சந்தர் பேசுகிறேன் அப்படின்னார் சார் சார் என்ன சார் ஒன்றும் இல்லையா எதா ஒரு சைட்லேருந்து பேசணும்ல நீ தான் கூப்பிடவே மாட்டேன்றீர் ஆனால் அப்படி ஒருத்தர் பார்த்ததே இல்லை அதே மாதிரி மியூசிக் பண்ணேன் அவரோட மின்பிம்பங்களுக்கு
எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன விட திறமையானவங்க நகைச்சுவை உணர்வு உள்ளவங்க பர்ஃபார்ம் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு லக்கு ஒரு கடவுளோட அருள் தான் நம்ம வந்து சிக்கி திடீர்னு பாலச்சந்திர சார்ட்ட பண்ணதும் அவர்கிட்ட வேண்டாம்னு சொன்னதும் கமல் சார்ட்ட பண்ணதும் இதெல்லாம் இல்லாட்டி எனக்கு நடந்திருக்கவே நடந்திருக்கா ஏன்னா நான் ரொம்ப தேடி போய் மோதிரமா கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இது நடந்ததுன்னா இது தெய்வ செயல் தான் சொல்லணும் ரொம்ப சுமாரான திறமைகளை வச்சுட்டு ரொம்ப வந்து சொல்ல முடியாது நீங்க திறமசாலி தான் பட் எந்த திறமசாலைக்குமே சரியான வாய்ப்பு வேணும் சரியான வாய்ப்பு அது ரொம்ப எனக்கு உண்மையாகவே பாலச்சந்தர் சாரோடலாம் நான் இவ்வளோ நெருக்கமாகவே நான் நினைக்கவே இல்லை அதுவும் நான் வந்து மியூசிக் இல்லாமல் சினிமாவில் வந்தபோது தான் எஸ்பிபி சாரோடலாம் இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் அவரை போய் எனக்கு அவரை தெரியும் பட் ரொம்ப நெருக்கமாக நிறைய பகிர்ந்துப்பார் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்களை பற்றிலாம் நிறைய பகிர்ந்துப்பார் மேடையில் உயர்வாக சொன்னவங்களை பற்றி இல்லாமல் சின்ன சின்ன வருத்தம்லாம் பட்டுருவார் அவருக்கு இந்த ஆயிரத்தில் ஒரு அது இது பாடின பிறகு கொஞ்சம் இதுவே இல்லையா அவருக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பாடுறது அது வந்து இவர் இவர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கார் பண்ணும்பொழுது ஒரு பெரிய சிங்கர் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்ட் வச்சுங்களேன் அவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் ஹா இன்னு எல்லாம் சொன்னால் முடியுமா அதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் தாங்கும் அப்படின்னு அதை பேசிட்டாங்க இவர் பேசிட்டு சிரிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி பாத்ரூமில் போய் ஓன்னு அழகாரம் அழுதுட்டு மூஞ்சி எல்லாம் கழுவி தொடச்சிட்டு கட்சி வந்து உக்காடுறாரா அவங்க சொல்லும் போது அவனு அவனு கேட்டுட்டு இருக்கிறது தெலுங்குல உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ரைட்டர் ஒரு லிரிக் ரைட்டர் அந்த இதுக்கு அவர் என்டாஸ் பண்றாரு கட் பண்ணா இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு தெலுங்குல ஒரு பெரிய ஃபிலிஸ் ஸ்டேஷன் பண்றாங்க அதுல இந்த பாயிட் போய் பேசும் போது இவர் ஆகா ஓகோன்னு பேசுற பாதிக்கப்பட்டவன் தான் மறக்க மாட்டான் பேசினவன் மறந்துடுவான் இவனுக்கு தான் அது காயம் காயம் இல்ல ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு பேசி முடிச்சுட்டு ராத்திரி பார்ட்டி சாப்பாடுலாம் இருந்திருக்கு அப்போ பேசும்போது கேட்டிருக்காரு அன்னி இது ஆ ஞாபகம் இருக்குன்னு இருக்காரு அன்னைக்கு உள்ள போய் இந்த வார்த்தை சொன்னேன் நீ இப்போ இப்படி பேசுகிற மிரண்டார் அவர் இதெல்லாம் பாலுசாரிகிட்ட சொல்கிறார் பிரபலமான பாடம் இருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய ரணங்கள் இருக்குது இல்லைங்க எப்போவுமே அதிர்ஷ்டங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு கடின உழைப்புன்னு தெரியாமல் ஒன்று இருக்கும் நான் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வாத்து நல்லா மறந்துட்டே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தானாக அது இப்படி திரும்பி பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு போகுது இந்த இடம் பார்த்தா இந்த இடம் ஆனால் கீழே பார்த்தா அண்டர் வாட்டர் கேமரா வச்சா விடாமல் காலை ஆட்டிகிட்டே இருக்கும் அது வெளியில் தெரியாது அதனால் அது ஏதோ ஜாலியாக போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெயின் பின்னாடி தான் இருக்கும் அது மாதிரி எவ்வளவோ அவமானங்கள் அதிங்கங்கள் இதை தாண்டி தான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் தவிர இல்லாட்டி இருக்கத்தான் இருக்கும் இதை புத்தர் எப்போவோ சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு எதிர்ப்பு அப்புறம் ஏளனம் அப்புறம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் இது இல்லாமல் வரவே முடியாது நான் வந்தபோது இந்த ட்ராமாவில் இருந்தவங்களாம் சொல்லுவாங்க முதல்ல டே ஆக்சுவலாக கிட்டு நடிக்க போயிட்டான்டா நான் கூட இனிமேல் மியூசிக் கற்றுக்க போகிறேம்மா நான் சொல்ல முதல்ல நடிக்க கற்றுக்கிட்டேன் நான் ட்ராமாவில் நீங்கள் நம்ம போ போயிடுவீங்க ஃபஸ்ட் சீன்ல லாஸ்ட் சீன் வரைக்கும் உங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தது ஏன் தெரியுமா எப்படிலாம் நடிக்கக்கூடாதுங்க அது ஒரு ட்ரைனிங் இப்போ நல்ல நடிகர்கள் உண்டு சில பேர் இந்த ஆஃபீஸில் உள்ள வந்தான்னா டைலாக்கை சத்தமாக பேசுவான் மாடுலேட் பண்ணி கூட பேச மாட்டான் ஆனால் அவன் லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் அதானே சில பேர் கண்டாவே பாடுவான் ஆனால் அவனுக்கு அவன் ரொம்ப நல்லா பாடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பாட்டு வந்து ஏதோ ஒரு மரியாதைக்காக நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஆரம்பிச்சுப்பான் அது மாதிரி உள்ளவங்க பல காமெடி நடிகர்கள் வந்து கதை நான் நடிச்சிருக்காங்க நாம் ஏன் கதை நான் நடிக்கலன்னு எப்போதும் உங்களுக்கு தோணி இருக்கா என்னை வந்து கேட்டாங்க நான் அதுக்கு ஒரு கதையை ரெடி பண்ணேன் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர் லிவிங்ஸ்டன் பண்ணார் கே சுந்தர புருஷன் ஆமாம் அது பண்ணோன்னு கேட்டாங்க நீங்களே இந்த மாதிரி ஒரு கார நானும் ஒரு கதையை ரெடி பண்ணேன் அதாவது ஒருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருக்கான் எது கெடுத்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருக்கான் அவனை ஒருத்தி அதுக்காகவே லவ் பண்ணுறான் லவ் பண்ணுறவன் வந்து அப்புறம் அவங்க அப்பாவும் சம்மதிச்சிட்டாங்க அவன் பெரிய கோடி சரி அவன் சிரிச்சுனு சொல்கிறேன் ஏ கோடி பணத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் தர்மத்தை கொடுத்தா தான் கல்யாணம் பண்ணிடுவான் சரின்னு அவங்க அப்பாட்ட பேசி வேறு வழி இல்லைன்னு அப்படிலாம் நிறைய தீன் அப்போ வந்து ரெண்டு சைன்டிஸ்ட் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாம் ஒரு உருன்னு இருக்கிறவனுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சிரிக்க வச்சோமே அவன் எப்படி இருக்காங்கண்ணா ஆ யார் அந்த இவன் தானே இன்னொரு ரெண்டு நாளில் அது முடியுது அப்படின்றாங்க அடுத்த நாள்லேருந்து பயங்கர ரஃப் ஆகிட்டேன்
அவனோட வந்து சுச்சுவேஷன் நான் சொல்லுறது உங்களுக்கு ஒன்லைன் அப்படி ஒரு கதை ரெடி பண்ணேன் அப்புறம் வடிவேலு மாதிரி உனக்கு இந்த விஷயம் பரீட்சை தேவையா ஒன்றத்தோட வீட்டில் உட்காரணுமா அப்படின்னு கேட்டு நானே வந்து எடுத்து பாத்திரமா போட்டு உள்ள வச்சுட்டோம் ஏன்னா சில சமயம் சுமாராகவே தப்பிச்சுட்டு போகிறதுக்கு நோ சொல்ல தெரியணும் எஸ்ஸை விட சில இடங்களில் நோ சொல்ல தெரியணும் லைஃப்லேயே வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் உங்ககிட்ட வந்து அடுத்து கேள்வி உங்களுடைய பலம் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க பலவீனம் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே ஃபேஸ் இட் ஆஸ் இட் கம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மியூசிஷியன் இருந்தபோது ஹாப்பியாக இருந்தேன் மியூசிக் டேரக்டர் இருந்தபோது ஹாப்பியாக இருந்தேன் அப்புறம் வந்து சினிமாவில் வந்தபோது ஹாப்பியாக இருந்தேன் சினிமாவில் இருக்கும்போது நான் மியூசிக் தொட்டுட்டு இருந்ததுனால ஒரு மிகப்பெரிய தவறு பண்ணேன் பெரிய பெரிய கேரக்டர் வந்து இந்த வால் போர்ட்டில் சைட்லெல்லாம் போடுற லெவலில் வளர்ந்துட்டுருக்கேன் பாலச்சந்தர் சார் ஜாதி மல்லின்றதில் என்னை மட்டும் போட்டார் குஷ்பு மேடம் கூட போடல என்னை மட்டும் போட்டார் முதல்ல தினத்தந்தியில் அப்படிலாம் போட்டு வந்தவன் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு யாராவது கேட்டாலே ரெண்டு விஷயம் சினிமா பேமெண்ட்டு வேறு ஆரம்பத்தில் எனக்கு நான் மியூசிக்கில் இருந்து அவ்வளோ நாள் இருந்தது எனக்கு அது தெரியாது ரெண்டாவது சார் உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு நாள் கால்ட்டு சார் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் பண்ண இல்லாட்டி பண்ண மாட்டேன்ட்டு ஏன்னா இங்கே வேலையை விட்டு போனோமே கமிட்டட் ஒர்க் இருக்கீங்க இதை விட்டு போய் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது தேவர் மகன் போதே பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் சார் ஒரு ரெண்டு நாள் சார் அடுத்த ஒரு சார் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அவர் நம்ம வந்து டிஎன்எஸ் சார் பையன் சக்தி சக்தி உடனே போட்டு கொடுத்துருவார் போயிட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா இங்கே வேலை இருக்கிறது அவ்வளோ அது அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கேக் கூப்பிட்டாங்க பெரிய கேரக்டர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நீங்களே மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நானே வேணான்னுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வந்து நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு வரும்போது அப்போ யாரும் கொடுக்க தயாராக இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி மிரு மறுபடியும் போராடி போராடி இந்த இடம் வந்தேன் அதே மாதிரி சில சமயம் ஓப்பனாக பேசுகிறது சில பேர் எல்லாரையும் அப்படி சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு என்ன பண்ணுறோமோ எங்கே பண்ணுறோமோ அதை ரொம்ப பாராட்டியே பேசிகிட்டு இருக்கணும் சார் அவங்களுக்கு யதார்த்தத்தையும் உண்மையும் அவங்க நல்லதுக்கு சொல்லவே நினைக்கக்கூடாது அப்படி ஆரம்பிச்சு சில சமயம் சில பேர் போய் சொல்லுவாங்க அவன் யாராக இருந்தாலும் நான் கேட்பேன் ஏ அதனால் ஒரு லெவலில் என்னாச்சு சார் இதுக்கு வேணும் பதன் பாபு போடலாமா அப்படின்னு கேட்டா ஏன்பா ஹீரோ ஹீரோயினோடு ஓடுறது பார்த்தாதா அந்த ஆள் வேறையா வேற யாரையா போடுப்பா அப்படிங்கிற லெவலில் அவன் பயங்கர ஆளுப்பா அப்படின்ற அளவு ஒரு பேர் வாங்கிட்டேன் அப்புறம் எல்லாத்தையும் காட்டி ஆங்கரில் மாட்டிட்டு நீ அனுப்பின ஏவலாள் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறது இல்லை அவங்க நம்பணும் இல்லை இவர் தொழிலில் ஓகேயாக இருக்கார் மிச்சம் எல்லாத்தையும் ஜிப்பு போட்டு வச்சுட்டு இப்போ திருப்பி புழப்ப ஓடுது ரொம்ப கோவக்காரரா நீங்க ரொம்ப கோவம் ஈவன் ராம்ஜி பாண்டு அவங்கெல்லாம் அவனை பத்தி அவங்ககிட்டயே பேசிட்டு அதை டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு தான் கேட்கும் எப்ப கை வந்தது எப்ப அவங்க கண்ணத்துல பயஞ்சிருந்து தெரியாது சரியான அறிவு அப்படிதான் இருப்ப இத்தனைங்க ராம்ஜி உங்களுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அதனால தான் தெரியும் அவனுக்கு எத்தனை வாட்டி கண்ணம் பழுதுன்னு அவனுக்கு தானே தெரியும் அப்படின்னா பாண்டுவோ யாரையா சொல்லுமா அப்பா அவங்ககிட்ட பேசாத எத்தனை அடிச்சுப்பிடுவாங்க ஆ அப்படின் எல்லாத்தையுமே தேவையானதை தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு வந்தது வந்துட்டேன் இப்போ அடித்தா கூட பார் ஒரு கண்டிஷன் ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி அடிக்க அதாவது நான் இப்போ ஹெவி வெயிட் பாக்ஸர் கோவம் ஜாஸ்தி இருக்கும் கோவம்னா தேவையில்லாத இதெல்லாம் கோவப்பட மாட்டேன் சாதாரணமாக சில பேர் டேக்கின் எடுத்து கிராண்டட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போவும் நோ ரிக்ரெட் கோவத்தை குறைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று என் கோவம் மற்றவங்களுக்கு அந்த பந்தாவும் ஒரு பயமும் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் என் கோவத்தால் நான் எவ்வளோ நஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் என் சிரிப்பினால் நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அதனாலேயே இந்த ரசிகர்கள் யாராவது சொல்லுமே சார் வந்து ஒரு வாட்டி திரிங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் சொல்லுவார் சார் ஒரு கேட்டு ஒரு ஜோக் சொல்லுங்கள் அப்போ வந்து மன்சூர் அலி கண்ணை வந்து உன் பொண்டாட்டி ரேப் பண்ணி காட்டுருப்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் வந்து டக்குன்னு பர்செப்ஷன் மாற்றிடணும் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு வாட்டி திரிங்க அப்படின்னு திரும்பி சார் சினிமாவில் திரிக்கிற மாதிரி அது நான் என்ன நினப்பேன் மக்களோட கூட்டு பிரார்த்தனையும் நினச்சிட்டா கரெக்ட் ஆகிடும் நான் சிரிச்சிட்டே இருக்கணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க பட் ஃப்ரா நம்ம சிரிச்சிட்டே இருப்போம் இந்த வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது எனக்கு ஈஸியாக போயிடுச்சு விஜயோட பூவே உனக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன்ற பல படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் விஜய் போல சைலண்டாகவும் ஷார்ப்பாகவும் இருக்கிறவர் யாருமே கிடையாது அவர் வந்து அந்த ஓகே ஃபிஷர்மேனாக ஒரு வேறு ஒரு படம் சூரா அதில் நடிக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப படிப்பீங்களோ அப்படின்னாரு அப்படி நல்ல சார் இதாக இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை இந்த மாதிரி சீன் இருந்தால் ஒத்துப்பாங்களா
விழுந்து கிடப்பாங்க கீழே ஒத்தி குழந்தை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த குழந்தைய அந்த பக்கம் தவிர விட்டு தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல மக்களுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் தான் வரும் கண்ணீர் தான் வரும் தவிர அதில் ஒரு வல்காரட்டி தெரியாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இல்லை அந்த வந்து பிரசவத்து போது பார்ப்பாரு அதை மனத்தில் வச்சு தான் கேட்டுருப்பாரோன்னு எனக்கு தோணிச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம கே ஏ திரவிக்கு மருத்துவார் இந்த வீடு கட்டினார் நான் போயிருந்தேன் இவர் வந்து விஜய்லாம் வந்திருந்தாங்க அங்கே மேலே வந்து அந்த ஓப்பனில் இந்த பக்கம் பெரிய அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அங்கே மேலே அவர் நின்றுட்டு இருந்தார் ஹலோ அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படின்னு ஒரு குடும்பம் இறங்கி பக்கத்தில் வந்துட்டார் என்னங்க என்ன நீங்கள் தானே இப்போ கூப்பிட்டீங்க ஸ்கூப் இல்லை பாத் ஹலோங்கிறதுக்கு இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு ஐ ரியலி மூடு எவ்வளோ சிம்பிள் திட்டு இல்லை கரெக்டு இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டாச்சர் இருக்கு அவருக்கு இருக்கிற இதுக்கு ஸ்டார்டப் உள்ள போனவங்க அவங்கெல்லாம் அப்படிங்கிறது ஹலோ சரி நீ அப்படியே பேசிட்டு இருக்காரு வாகனம் கூப்பிட்டேன்னு நினைச்சேன் இவர் கூப்பிட்டா நம்ம போகணும்னு நினச்சி வருதுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி இப்போ இந்த புலி மோது போயிருந்தேன் அந்த லொக்கேஷன் அந்த இவர் கூப்பிட்டுருந்தார் செல்வகுமார் செல்வகுமார் சார் பார்க்க அப்படியே இருக்குங்க அப்போ பார்த்தா மாதிரியே இருக்குங்க அப்படின்னா பண்ணுறீங்களா இல்லை அப்படின்னா தெரியல சார் அப்படியே இருக்குங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி என் என்னோடய பொண்ணு கல்யாணத்தை கூப்பிட்டேன் அவர் இல்லை அவர் ஒய்ஃப் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அவர் நான் வந்து ஊரில் இல்லைன்னு சொல்லி ஒய்ஃப் அமைச்சிட்டார் கல்யாணம் அவர் வந்து அவங்க அப்பாவும் வந்துட்டார் அப்பா அம்மா எல்லோரும் தனித்தனியாக வந்தாங்க எல்லோரும் எங்கேயோ மாட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க அம்மா பாடி நான் கிட்டார் வாய்ச்சிருக்கேன் அப்படியா சுந்தர் சுரேந்தர் சோபாஷீலான்னு ஒரு ஆமாம் ஆமாம் அவங்க அவங்க ஃபாதர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆக்சுவலி நீலகண்டன் எக்ஸலன் ஜென்டில்மேன் வாகனில் ப்ரோக்ராம் ஆமாம் ப்ரோக்ராம் இன்சார்ஜாக இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கச்சேரிக்கு நான் கிட்டார் வாய்ச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போலேருந்து அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பெரிய சேஞ்சே நான் பார்க்கல அவங்க எஸ்ஏசி ஒய்ஃப் ஆன போதும் அப்போவே ஆனால் அவங்க எஸ்ஏசி ஒய்ஃப் தான் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து இவர் ரொம்ப சின்ன குழந்த இவர் தூக்கிட்டு வருவாங்க அங்கே அப்பவும் சரி அப்புறம் ஒரு பெரிய ஹீரோவோட அம்மாவாக இருக்கும்போது அவங்க அப்படியே தான் இருக்காங்க ஐஐடியில் வாக்கிங் பண்ணும்போது இது மாதிரி அஜித்தோட உங்களுக்கு ர ரசமான சம்பவம் உண்டா அதாவது அஜித்தோட நடித்தது நம்ம வந்து ராஜ்குமார் சாரோட ஆனந்த பூங்காற்று அப்போ அது வந்து மகாபலிபுரத்தில் நடந்தது அப்போ என் சன் வந்து அப்போ அவனுக்கு ஹாலிடே அவன் வந்துருந்தான் வந்து அவன் பாடினான் இன்னொரு பாட்டு பாடுங்க இன்னொரு பாட்டு பாடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் ஒரு வாட்டி எங்களோட கச்சேரி போஸ்டர் இருந்தது அவர் வந்து மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு என் பையனுக்கு உங்கள் கச்சேரியில் வந்து கமல் சார் தான் கூப்பிடுவீங்களே என்னெல்லாம் கூப்பிட பண்ணி அதே மாதிரி அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் ஏன்னா அவங்களோடய நடித்தேன் ஏன்னா அந்த ஃபாசில் படம் வந்து அவங்க தானே ஹீரோயின் கண்ணுக்குள்ள ஆமாம் அதில் கூட அவங்கக்கிட்ட நானும் அவங்களும் பேசும்போது இவர் வந்து அஜித்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் சாலனிட்ட பேசும்போது சாலனிகிட்ட பேசும்போது அதே மாதிரி அவங்க கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் போன போது இவர் கேட்குறேன் இது அர்ஷித் வரல அர்ஷித் எப்படி இருக்கார் ஓ அவ்வளோ பிஸியில் கேட்க கல்யாணத்தில் ஞாபகம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பேரரசு சார் படம் அதில் நடிக்கும் போது அஜித் இது அதில் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணேன் திருப்பதியா ஆ அந்த படம் தான் அதில் வந்து நான் வந்து ஓரமாக சேர் போட்டு உக்காந்துருந்தேன் திடீர்னு ஏதோ சேரை யாரோ புல் பண்ணி இது பண்ண பார்த்தா அஜித் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஏன்னா அவரே அதாவது இந்த க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மோகன்லால் அஜித்லாம் அவங்களே வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாம் கட்டம் தான் சார் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிப்பாங்க அது மாதிரி ஆரம்பித்து பேசிகிட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி வேறு இங்கே என்னோடய அசத்த போகுது நான் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கத்தில் வந்து அவரோட பட ஷூட்டிங் எதுவும் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு அப்போ அந்த கேரவனில் இருக்கார் நான் போனோன்னு அப்படியே அவர் இங்கே பார்த்த உடனே கெடுகுடுன்னு இறங்கி வந்து கூட்டு வந்து என்ன சாப்பிட்றீங்க கம்பெனி இருக்கட்டும் சார் நீங்கள் எதாவது சாப்பிடுங்க அவர் கொடுங்க அவரோட தட் அப்ரோச் இருக்குல்ல ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப சூதிங்க ஓகே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது டிவி ஷோஸ் எவ்வளோ ப்ரொமோ நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மாதிரி அசத்த போவது யார் தான் நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்புறம் பாட்டு தர்பார்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அதுவும் சன் டிவியில் தான் பாட்டு தர்பாரில் நான் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் ரொம்ப வந்து வித்தியாசமாக கேட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரோக்ராமில் அதான் விஐபியை யாரை கேட்குறேனோ இதே மாதிரி இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்தது எங்கள் பிபிசியில் எனக்கு அவங்க பேர் மறந்துட்டேன் அது மாதிரி நான் யாரை கேட்குறேனோ அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஆக்சுவலி பிபிஎஸ் சார்ட்டெல்லாம் கேட்டேன் என்ன கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பீங்களா ஆ நான் வந்து பிபிஎ
அதே மாதிரி சொன்னேன் அப்போ டி எம் எஸ்ன்னு ஒருத்தர் எம்ஜிஆர் சிவாஜி எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அப்படி பாடிட்டுருக்காரு நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்து ஜெமினி கணேசன் முத்துராமன் ஏ வி எம் ராஜன் அப்படின்னு பாடிட்டுருந்தீங்களே என்னடா இப்படி ஆகி போச்சு நம்ம நிலமை நிகழ்ச்சி ஆகி வச்சுருக்கீங்களா கேட்டார் நம்ம சங்கர் கணேஷ்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி அதுக்கப்புறம் இளையராஜா அப்புறம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சங்கர் கணேஷ்லாம் எங்கே போனோம் நீங்கள் தான் என்ன அழிச்சிட்டீங்கன்றார் ஆனால் சொன்னார் எவ்வளோ பாட்டு இந்த மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை வருதும் அது இது இது எவ்வளோ எவ்வளோ ஹிட்டு பட் அவங்களோட மனசில் என்ன இருக்குன்னு கேட்கறதுக்கு தான் கேட்கறது கேட்டு கேள்வி அவங்கள உண்மையாகவே இது கடுத்து இதான் இது கடுத்து இதான் அப்படி தானே நிறையா இருந்திருக்கு என்ன சொல்கிறார் சங்கர் கணேஷருக்கு பதில் தெரியல ஆக்சுவலி நீங்கள்லாம் சேர்ந்தால் மறைச்சிட்டீங்கன்னு அவர் ஏன்னா ஹரிகிரி அசம்பிளி மாதிரி ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் உண்மையாகவே வந்து ஜென்வினாக இருந்த கொஸ்டன் தான் எல்லாமே எல்லார்ட்டையும் கேட்டது அப்படி தான் கேட்டேன் வேறு யார் முக்கியமான பாடல்கள் அதில் வந்தவங்க மனோ வந்தார் நீங்கள் எஸ்பிபி ஷேடோ மாதிரியே இருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ணிக்கலான்னு கேட்டேன் இவங்க வந்தாங்க அப்புறம் எம் எஸ் ராஜே சொல்லி அப்போ கேட்டேன் என்ன முதல்ல டட்டா 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 பெரிய ஹிட்ஸாங்கெலாம் பாடுறாங்க அவளை பாடினவங்க அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே பாடின அப்புறம் அதுலேயே புதைச்சிட்டாங்களே உங்களை என்னன்றீங்க வெறும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் பாடினீங்க பயங்கரமாக பழமினாங்க அதுதான் ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து ஹீரோயினுக்கு பாடவே கூப்பிடல இல்லாட்டி முன்னாடி மியா மியா போகிறோம் கூட்டி எவ்வளோ பாட்டு பாட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னமோ தெரியல குழந்தைக்கு மட்டும் தான் கூப்பிட்டாங்கன்னு அப்படின்னு நிறையா சொன்னாங்க நிறைய பேட்டை கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் இந்த தொலைக்காட்சிக்காக நடத்தின ஷோக்கள் வந்து உங்களை மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்புக்கு ஆளாக்கிச்சு அப்படின்றது உண்மையா ஆக்சுவலாக ஒரு சினிமா கூட இதுன்னா சின்ன சின்னதாக நிறைய அதில் தவறு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு தான் முழுசாக ஒரு தோல்விங்கிற ஒன்று இருக்கும் நேரம் அது ஒரு விஷயமா இருக்காது அவர் கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி கர்ணன் இருந்ததுக்கே ஏழு காரணம் உண்டு அது மாதிரி இதுலேயும் நிறைய இருந்தது நாம் சொல்கிறது சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க நமக்கு மேலே உள்ளவங்களும் நாம் சொல்கிறது கேட்க மாட்டாங்க ஸோ மேலே உள்ளவங்க சொன்னது கீழே உள்ளவங்க மட்டும் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க இந்த பிரச்சனை பொதுவாகவே வெற்றிங்கிற ஒன்று தான் இது எல்லாத்தையுமே நேற்று என்னவாக இருந்தோம் நாளைக்கு என்னவாக இருக்க போகிறோம் ரெண்டுமே ஆர்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாது இன்னைக்கு என்ன அப்ப ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்ணா ஒருத்தர் தப்பு நடந்தா இன்னொருத்தர் இது இருக்கு ஒரு நேரம் இன்னொரு இடம் மாறும்போது இன்னொன்று ஆகுது அப்ப மக்களுக்கு வந்து டோட்டலா பாக்குறது இல்ல மக்கள் பாக்கலன்னா ரேட்டிங் குறையுது ரேட்டிங் குறைஞ்சா நம்ம ஏற்கனவே வித்தது அது வந்து எப்பவோ எடுத்து எப்பவோ பண்ணி வித்தது அது அன்னைக்கு டெலகாஸ்ட் ஆகி அந்த நாள் அப்புறம் அந்த ரேட்டிங் எடுத்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரேட்டு குறையும் அப்ப இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்ம இது தவிர கிரிட்டுன்னு ஒண்ணு வரும் அப்போ பேங்கிங் எழுத்துங்கிறதெல்லாம் போயிடும் வேறு ஒரு முக்கியமான இது லான்ச்சிங் இருக்கும் அதனால் நம்ம டைம் மாறும் என்னதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ சின்ன சின்ன தவறுகளின் கூட்டு தான் ஒரு தோல்வி அதில் நான் வந்து பலியாடான யாருமே வந்து இது இவரை தோக்க அடிக்கணும் கரம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை அது இயல்பாக வந்து நடக்கிறது அது எதிர்பார்க்க இப்போ வந்து குஜராத்தில் பூகம்பம் வரணும்னு யாராவது எதிர்பார்த்துருப்பாங்களா அதுக்கு முஞ்சாக்கிறது எப்படி பண்ண முடியும் நிற்கிறேன் ஜெயிக்கிற விஷயம் இதில் தோல்வியே வராதுன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் ஃபாசில் ரொம்ப நல்லா சொல்லுவார் இது கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் இதில் கரெக்டாக பண்ணால் மினிமம் ப்ராஃபிட் வச்சா கண்டிப்பாக கிடைக்குமா அவரால் தான் அவரை ரொம்ப நம்பிப்பார் அவர் ஃபாசில் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீன் எடுத்துகிட்டே இருப்பார் கேரளாவில் எப்போ பார்த்தாலும் மழை தெரியுன்னு வந்துடும் அப்படி வந்தால் அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ண மாட்டார் உள்ளே எடுக்கலான்னு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் அது மழை விட்டோன்னா அந்த இடத்துல அதை எடுக்க ஆரம்பிப்பார் அந்த வித்து அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா இது யோசித்து வருத்தப்பட்டு கோவப்பட்டு எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை கேரளாவில் இருந்ததுனால அந்த டிக்கு ஃபுல்லாக கொடை வச்சுருப்பார் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருந்த நகைச்சுவை நடிகர்ல வடிவேலு பத்தி பல பேர்ல நீங்க சொல்லிருக்கீங்க எதனால வடிவேலு அவ்வளவு ஸ்பெஷல் பண்ணும் போதே பண்ணி காட்டுங்க கூட உள்ளவங்க அவரே ரசிப்பார் அப்படி உண்டு சில பேர் கண்டுக்க மாட்டாங்க சில பேர் ரொம்ப புத்தெழுத்தனெல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த குளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது டைரக்டரோட இடத்துல அவர் போயிட்டு அவர் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும் என்னென்ன வேண்டாம்னு கொஞ்சம் ஏமாந்தவங்களா இருந்தோம் அதில் அவர் நுழைஞ்சி என்ன நம்மளுது அது அவங்களாம் தெரியாதவங்க ஒருத்தர் காமெடி ஜெயிச்சா ஜெயிக்கணும்னா கூட உள்ளவங்கெல்லாம் ஜெயிச்சா தான் முடியும் இல்லாட்டி எம்ஜிஆர் சந்திரோதயத்தில் நாகேஷை வந்து பண்ண வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாரா காதிக்கு போகும் தன்னியாச்சி இல்லாட்டி மேலேருந்து அடி வாங்கி வந்தோடனே லைம் ஜ
சில காமெடி எனக்கு பயம் வரும் எனக்கு என்னை கண்டு பயந்தா ஒரு பெருமையா இருக்கும் நீ என்னை கண்டு பயப்படுற அதனால இப்ப ஒரு நெருப்பு இருக்கு வைக்கோல் போட்டு மூடினதுனால பத்திட்டு மேலதான் எரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல போயிடுறது அங்க வேற ஆர்கியூ பண்ணிக்கிறது இல்ல அவனா நீ அதோட சரி உங்களுக்கு இவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருந்த நடிகரான வடிவலோட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம்னா எதை சொல்றீங்க நீங்க அவரோட நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் ஆமாம் அவர் சிலது எனக்கு என்னன்னு புரியாது காமராஜ் படத்தில் இவர் பண்ணுறாரு இவர் நீங்கள் ஒரு அடி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் யார் நான் இவர் அடிக்கணும் பார்த்தீங்களா போங்க சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படின்ட்டு வரும் ஏன்னா எனக்கு புரியாது எனக்கு புரியவே புரியாது இது என்ன அப்படி என்ன இவரை நான் அடிக்கிறது தான் அப்படின்ட்டு வரும் அது எதனாலன்னு புரியாது அவரோட நான் எப்போவுமே எல்லாத்துலேயுமே இப்போ அதே காமராஜில் ஒரு ஜோக் பண்ணுறப்போம் எவனோ பண்ண அது வேறு யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அனுமோகன் வருவார் அடுத்து சிங்கமுத்து வருவார் அடுத்து அனுமோகன் இருப்பார் அடுத்தது வந்து வடிவேல் வருவார் கடைசியில் நான் முடிவு வந்த சீன் அது தேவையில்லாது அவரும் போயிடுவார் அந்த சீனை கடைசியில் முடிக்கிறது என்னோட இதுதான் அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் எவனும் உடைச்சதுக்கு நான் ஏண்டா கொடுக்கணும் இந்த இது போட்டு உடைக்கிறது இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் அவர் கொடுப்பார் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க அதில் கடைசியில் எந்த தான் டாப்பில் வந்து முடியும் ஒரு காமெடி அவசியம் இல்லை அது ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அது பார்த்து இதுலேயும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக சித்திக் சொன்னார் கே ஃப்ரெண்ட்ஸும் போது ஆக்சுவலாக மலையாளத்தை விட சூப்பராக பண்ணது ரெண்டு பேரும் சொன்னார் ஆக்சுவலாக மலையாளத்தை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணது நீங்கள் மலையாளத்தை விட சூப்பராக பண்ணது வடிவேலுன்னார் அந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்தினதில் வடிவேலுக்கு மிக அதனால தான் இப்போ கூட திருப்பி ஒரு ரவுண்டு அவர் என்ன தலையில் சுற்றி விழுந்துச்சுன்னு அது விட இன்டர்நெட்டில் அப்படியே ட்ரெண்டிங் ஏரில் போயிடுச்சு என்ன எத்தனை பேர் வந்து இன்டர்வியூ கேட்டாங்க சரி ஆக்சுவலாக மேனேஜர் நீங்கள் தான் அவருக்கு ஏன் ஹெல்மெட் கொடுக்கலன்னு ஒரு கேள்வி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் கொடுக்கல நீங்கள் அப்படி வடிவேலு ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக திரைப்படத்தில் நடிக்காமல் இருக்காரு இடையில் நீங்கள் ஏதாவது அவரோட தொலைபேசியில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா கிடைச்சது பேசினீங்களா பேசின என்ன சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக என்னென்ன எப்படி இருக்குண்ணே அது பாபண்ணே அப்படிப்பாரு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேண்ணே திருப்பி வருவோன்னே அப்படிம்பாரு அவரோட ஸ்டைல் காமெடியை இன்னும் யாரும் இட்டு நிரப்பு அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் உண்டு எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொருத்தர் போல இல்லாது தான் யோகி பாபு வடிவேலு மாதிரி இல்லை வடிவேலு கவுண்டர் மாதிரி இல்லை அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்தை இட்டு நிரப்ப இந்த ஆள் வரல இந்த வடிவேலுடைய பாடி லாங்குவேஜ் மாடலேஷன் இல்லைங்க அவருக்கு கால் ஆக்சிடென்ட் ஆகி இருந்தது அப்போ தான் அந்த படம் பண்ணார் அது உண்மையாகவே காலில் அடிபட்டிருந்தது அது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஆக்கிட்டார் அந்த நடையை ஒரு காமெடியாக வச்சு அதெல்லாம் இன்னொருத்தர் பண்ணவே முடியாது யோசிக்கவே முடியாது இருக்கு வீக்னஸ் அப்படியே பிளஸ் ஆக்கிறது இல்லைங்க பெருன்னு ஒரு சீன் அதில் சீனாக தோணும் திருப்பி வராது நேராக போகிறாரு அண்ணே ஒருத்தர் கால் மேலே கால் போட்டிருப்பார் அண்ணே அவருக்கு ஏற்ற அப்படிங்களும் கால் மேலே கால் போட்டு பண்ணணும் என்ன பக்கத்தில் தான் நிறையா வேலை இருக்கேடா எனக்கு ஒரு டீம் அண்ணனுக்கு ஒரு போன் விட்டா அக்கா அக்கா பேப்பர் ஓகே அவ்வளோதான் இதை நம்ம அதை விஷுவல் பண்ணதுனால தான் திருப்பி வருது அவட்டி கேன்சல் ஏண்டா நான் மாட்டுக்கு திவனே தான் அது அவர் மட்டும் பண்ணலன்னா இவ்வளோ திருப்பி வந்துருக்கு வந்திருக்காது அவருக்கு திருப்பி அவர் ஹீரோ ஒன்றும் பெருசாக வரலாம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்தாலே அவர் பெருசாக ஜெயிப்பார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த பெபல்ஸ் வச்சு கட்டுவாங்க திரும்ப அந்த கூழங்கல் வச்சு கம்பவுண்ட் கட்டுவாங்க அதை உடைக்கிறது என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க சின்ன கல் ஒன்று தடுத்துடுவாங்க அதுலேருந்து சரிஞ்சிடும் அப்படி ஒன்று தெரிஞ்சிடும் பார்த்தா சின்ன கல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது மாதிரி காமெடி இருந்தது அது இல்லாட்டி பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இல்லை பல படங்களுடைய ரன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளில தெரியாமல் வந்து அண்டர் அதுவும் இப்போ சாங் காமெடிக்கு தான் சேனல் தனியாக இருக்கு வந்து ஜெயிச்சிருக்கு அது மாதிரி உள்ளதில் இப்போ இப்போவும் ரொம்ப பேர் அன்றைக்கி அப்போ போயிருந்தால் காமெடி சேனல் தான் போட்டுருக்காங்க அது போயிட்டுருக்கு ஏன்னா பேஷண்ட்லாம் ஜாலியாக வந்து அப்படி பார்த்து ஒரு மாதிரி ஓபிலையும் போடுறாங்க லைவ் போட்டுறாங்க காமெடியோடது அப்போது அதில் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெருமை தான் லைட்ரு மைண்டில் இருக்கிறதுங்கிறது ரஜினிகாந்தோட பணியாற்றிய போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத அனுபவத்தில் ஒன்று அவர் உங்கள் காலில் விழா வந்தது அதாவது இந்த காமெடி சேனல் மாதிரி தான் அது எல்லாமே 
ஒரு வாட்டி நடந்தது படம் இருக்கும்போது தெரியாது காமெடி சேனல்ல போட போட திரும்ப திரும்ப ரிஜிஸ்டார் மாதிரி அப்படி என்ன சொன்னீங்க அவருக்கு அவர் பொதுவாகவே என்ன கேரவரில் உட்கார மாட்டார் அவர் வெளியில் வந்து தான் எல்லாருடையும் உட்காந்துருப்பார் அப்படி உட்காரும் போது நம்ம விஜயகுமார் சார் அவருக்கு என்ன ரொம்ப நாளாக தெரியும் அவர் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவருக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதோ சொல்கிறார் என்னை பற்றி இவர் என்கிட்ட நிறையா கே பேசுவார் அப்படி பேசும்போது தான் நீங்கள் ஊர்பட்ட பேர் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி கேப்பில் அப்போது ஆன்மீகத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன கேட்டார் நான் சொன்னேன் கடல் அலையை தேடுது உங்கள் வேட்டியில் உள்ள நூல் வந்து வேட்டியை தேடுது நாம் கடவுளை தேடுறோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஏன்னா அலைக்கு கடலோடே இருக்கும்னு தெரியாது இந்த நூலில் சேர்ந்தது தான் வேட்டின்னு தெரியாது அது மாதிரி நம்ம உள்ள தான் இருக்கார் கடவுளுங்கிறது தெரியாதுங்கிற மாதிரி சொன்னேன் டக்குன்னு எழுந்து வந்துட்டார் கேஷ்வலாக எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பே அது மிச்சம் யாரும் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை அது நீ ஒன்று பார்க்கணும் ஆ இன்னும் வேறு யாராவது சொல்லிருக்கலாம்ல எல்லோரும் இப்படி பார்த்துட்டு டீ நேரத்தில் அந்த படம் இப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி தான் மற்றவங்க ரியாக்ஷன் டக்குன்னு வந்து அவர் எதுக்கு வராருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு வரும்போது இப்படி குறிஞ்சி வந்தால் தெரியாது நமக்கு நான் எழுந்து ஓடிட்டேன் அவர் அப்படியே தொட்டு உணர்ந்து நாங்கள்லாம் மேலோட அதில் ஆக்சுவலாக மழை ரொம்ப பெருசு ஆனால் சேர்ற இடம் அதை விட பெருசு மழை கடலில் பெஞ்சதுன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் புல்லில் பெஞ்சால் முளைக்கும் மரத்தில் பெஞ்சால் துளிர்க்கும் சாணியில் பெஞ்சால் நாற்றம் எடுக்கும் நெருப்பில் பெஞ்சால் அணையும் மனுஷன் மேலே பெஞ்சால் கொடை பிடிச்சிப்போம் எருமாட்டு மேலே பெஞ்சால் நனையும் தாமரையில் இருந்து சுற்றி சுற்றி அது போயிட்டுரும் சிப்பியில் விழுந்தால் முத்தாயிடும் ஸோ மழை எங்கே அது மழையோட பெருமை இல்லை எங்கே போய் சேருது ஆனால் நான் சொன்னது பெருசு இல்லை அவர் அது எப்படி வந்து இது பண்ணாருங்கிறதுல தான் சூப்பர் விஷயம் அருமை ஸோ அவர் அது ரெசிப்ரிகேட் பண்ண விஷயம் இருக்குல்ல அதுவும் எந்த யுகம் இல்லாமல் இது நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பேர் நம்மோடு சேர்ந்தவரே ஒரு நல்லவன் இருக்கார் நல்ல விஷயம் சொன்னால் பாராட்டிடுவார் அது ஒரு ரெண்டு பெக்குகளை போட்டாருன்னு வச்சுங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டீங்க அப்பா எவ்வளோ பெரிய அறிவாளிங்க வெளியில் போனால் கப்சிப்னு தரக்கவே மாட்டார் வேறு யாராவது கேட்டால் அவரெலாம் படத்துலாம் நடிக்க மாட்டாருங்க அவர் ரொம்ப பெரிய ஆள் கேட்காதீங்க கோச்சுக்கு போகிறாருன்னு சொல்லி அவ பண்ணி அப்படி இருக்கிறது இல்லாமல் அத்தனை பேர் இருக்கும்போது வந்து காலில் ஒருத்தர் விழறாருனா அது அதுவும் யார் அவர் ஸ்டாச்சர் என்ன இப்போ அதனாலே இது எங்க இப்போ இது இல்லாமல் இந்த தெருவில் கடை வச்சிருக்கிறவங்க காலில் விழுந்து நீங்கள் கேட்பீங்களா வந்து நான் சொல்ல வந்தால் கூட தெரியாது விடுங்கன்னு கேட்காமலே சொல்கிற இடத்துல உள்ளவர் அப்படி இறங்கி வந்து என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் யூ ஆர் வெரி டேக்ட்ஃபுல்னு எப்படி சொல்லுங்க டேக்ட்ஃபுல் நிச்சயமாக டேக்ட்ஃபுல் இப்போ கிருஷ்ணர் கூட தான் டேக்ட்ஃபுல் நீங்கள் டேக்ட்ஃபுல் நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் கிட்ட வந்து பேசலாம் பட் நான் நினச்சா நீங்கள் நினச்சா தான் நான் உங்களோட பேச முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் நம்ம எல்லார் கருத்தையும் தன்னை பற்றி கேட்குறதே ஒரு மிக உயர்ந்த பண்பு உண்மை உண்மை கேட்டுட்டு எதுவுமே இல்லாமல் அதே ஷோ கிட்ட நிறைய உண்டு நான் வந்து ஒரு வாட்டி சோட்ட சொன்னேன் ஐஎஸ் ஜோகர் அவர் வந்து இலெக்ட்ரிக் வீக்லி ஒன்று எழுதிட்டு இருந்தேன் அவர் கார மினிஸ்டர் ஆமாம் அப்போ உங்களோட கேள்வி பதில் ஆன்சரும் சோகோட கேள்வி பதில் ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கேன்னு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இவர் சொன்னார் சோக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியும் எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது என்ன சர்க்காஸ்டிக் எந்த சர்க்காஸ்டிக் இது நான் சோட்டை சொன்னேன் சாதாரணமாக இரிட்டேட் ஆகணும் ஏன்னா அவரை ஷோ வந்து ஆன் இஸ் ஓன் கரெக்ட் ஆனால் கேட்டபோது இது சொன்னால் சார் அப்படியா சார் சொன்னார் அது இல்லாமல் அவங்க ஹைட் இன்னும் மேலே போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படியா சார் சொன்னார் அப்படிங்கிறாரு அவர் இன்னும் திராந்த அதனால் என்ன சொல்கிறீங்க நான் வந்து அவர் பார்த்து காப்பிட்டிச்சேன்னு வச்சுங்களேன் வேணும் ஊர்லாம் போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மெச்சூரிட்டி அவங்களுக்கு அவங்ககிட்டலாம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேச முடியுது டேக்ஃபுல்னு எதுக்கு என்ன டேக்ஃபுல் நீங்கள் எப்படி நான் டேக்ஃபுல் இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் வந்து டேக்ஃபுல் தான் சார் இதுன்ட்டு நான் வந்து இந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்தேன் ஒன்றுமே சொல்ல அப்பவும் அவர் ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தார் அப்புறம் ஒரு வாட்டி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் சாப்பிட கூப்பிட்டேன் இப்போவும் லிங்காவில் பண்ணேன் நான் இதுக்காக அவர் பக்கத்துலேயே போய் உக்கல நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல என்ன தனியார் அதுதான் சொல்கிறேனே ஒருத்தர் மேலே வராருன்னா அந்த நடிப்பை தாண்டி அது எம்ஜிஆராக இருக்கட்டும் ரஜினியாக இருக்கட்டும் கமலாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்கக்கிட்ட மற்றவங்கக்கிட்ட இல்லாத எண்ணமும் ஒன்று இருக்கிறத வச்சு தான் ஜெயிக்கிறாங்க நேரம் கூட சப்போர்ட் பண்ணினாலுமே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இவங்க இருந்தால் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் நேரமாக இருக்க
இப்போ ரஜினிகாந்தும் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறாரு கமல்ஹாசன் ஏற்கனவே கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு நெருக்கமானவங்க ரெண்டு பேர் கட்சியிலேருந்து உங்களுக்கு அழைப்பு வந்தால் எந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கணும் ஏற்கனவே இன்னொரு மிகப்பெரிய தேசிய கட்சியிலேருந்து வேணா கூப்பிட்டாங்க அதில் சேர்ந்த ஒரு நடிகரும் கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறாங்க தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆக்சுவலி என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வந்தார் எந்த இதுவும் இல்லை அவருக்கு ஒரு பேனர் கூட வைக்கல அம்மா வந்து அவங்க சீஃப் செக்ரட்டரி லெட்டர் எழுதி நான் வந்து கலந்துக்கணும்னு இருந்தால் கடைசி நேரத்தில் இதாகிடுச்சு அவங்களை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னாங்க பொண்ணையும் பையனையும் சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க அப்போ இவங்க அனிமோன் இருந்ததுனால போக முடியல ஸோ அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே எனக்கு வேண்டியவங்க தான் அதனால் நான் வேண்டியவங்கன்றத தவிர அவங்க அப்படியே அணைஞ்சிக்கிறாலும் அவங்கள கேட்டால் நான் வேண்டியவன் சொல்லுவாங்களா தெரியாது பட் எங்கிட்ட இனிமையாக இருந்திருக்காங்க சில பேருக்கு நேரம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இப்போ சில பேருக்கு வந்தால் மழை பஞ்சமே போயிடும் ஆக்சுவலாக மழை இல்லாட்டி தண்ணி பிக்கிற பிரச்சனை போயிடும் மின்சார பிரச்சனை போயிடும் அப்போ வந்து அவங்க நல்லபடி இருப்பாங்க சில பேருக்கு நிர்வாக திறமை இருக்கும் அப்படி நிர்வாக திறமையும் நேரமும் யாருக்கு சேர்ந்து வருதோ அவங்க மக்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குற விஷயங்கள் இப்போ நான் என்ன நீங்கள் ஓட்டு போட்டுருவீங்களா என்ன இப்போ வந்து என் வீட்டில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கேட்டால் ஓட்டு போட்டேன்னு சொல்ல போகிறீங்க நான் நான் வந்து பார்ப்பேன் உண்மையை பேசினா அடுத்தது நான் வந்து சொல்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்கள் மனதுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஓட்டு போடுவீங்க அதே இடத்துல தான் நான் இருக்கேன் இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு ஓட்டினா செல்லாத ஓட்டு ஆகிடும் அது அவங்கள நான் ரொம்ப நெருக்கமானவன் எனக்கு அவங்களுக்குன்னு தெரியாது அதே நேரத்தில் அவங்க மட்டும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுறதில்ல எல்லாரையும் கேட்டு அவங்க டக்குன்னு ஒன்று சொல்கிறது இப்போ நேற்றுக்கு வந்து பேசிகிட்டு இருந்தபோது நம்ம விஜய் சேதுபதி அவர்கள் சொன்னார் நன்றி வணக்கம் அந்த வார்த்தை நான் யோசிச்சுட்டு தான் சொன்னேன் அது ரொம்ப அழகான வார்த்தை எல்லாருக்குமே அந்த நன்றி கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த வணக்கம் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி கடைசி ஒன்று இவங்க இது ஒன்று பண்ணுவேன் மக்களுக்கு போய் சேர முடியா அப்படிங்கிறது யாருது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு போடுவேன் இன்னொரு பஞ்சலை எதிர்பார்க்குறீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்தோம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேர் இதில் இப்போ வர எலெக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எல்லா தலைவர்களுமே ஏன்னா சில பேர் புதுசாக வராங்க பழசாக உள்ளவங்களுதில் உள்ள பெரிய பெரிய தலை போயிடுச்சு வர பெரிய தலைங்கள்லாம் புதுசு மற்றவங்களுதில் இருந்த பெரிய தலை இல்லை ஆனால் கட்சி ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது பாரம்பரியம் இருக்குது ஸோ இவங்க இப்போ எப்படி இந்த கேம் ப்ளே பண்ணுறாங்கன்றதை வச்சு தான் இருக்குது இதை வச்சு மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஆனால் என்ன இப்போ வந்து இது புதுசாக வரவங்க கூட இனிமேல் வந்து இந்த லஞ்சம் அது இதுங்கிறது நிச்சயமாக ரொம்ப குறையும் ஏன்னா அவங்க பேக்கெட்டுக்கு பணம் வேணும் அதுக்காக யாரும் வரல இப்போ முதல்வர் ஜெயலலிதா சந்தித்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு மதன்பாபு கிடைச்சிருக்கா நிறையா முன்னாடியே கிடைச்சிருக்கு அவங்கள அம்மோன்னு கூப்பிடக்கூடிய சந்தர்ப்பமே வந்திருக்கு ஓ எப்படி அவங்களோட அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நெருக்கமான பழக்கம் அவங்க வைஜிபி குரூப்பில் ஆக்ட் பண்ணாங்கல்ல ஆமாம் அவங்க அவங்க அம்மா அவங்க சித்தி வித்யாவதி எல்லாருமே நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் அப்போ இருந்தாங்க எனக்கு அவங்களோட இது இருந்தது அப்புறம் அவங்க அந்த நாடகத்துக்கு வருவாங்க அப்போ உள்ளதெல்லாம் அப்போ எம்ஜிஆருடைய எனக்கு பழக்கம் இருந்தது நான் தம்பி சிவாஜி சார் மாதிரி பழக்கம் இல்லை தவிர அப்படி இருந்தபோது அவங்களோட இருந்தது அப்புறமா அவங்க ரொம்ப நட்பாக இருந்தாங்க நான் ஆனால் போய் பார்க்கவே இல்லை இந்த கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டேன் அப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு வாட்டி எங்கள் எல்லாரையுமே வந்து அவங்க லஞ்ச் போஸ் பண்ண கூப்பிட்டாங்க அப்போ வந்து பசங்க அனிமூனில் இருக்கும்போது நாங்கள் மட்டும் பண்ண அசிங்கமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க கைப்பட லெட்டர் எழுதி நல்லா ரெண்டு பெரிய குத்துவலை கொடுத்து அவங்களோட சீஃப் செக்ரட்டரிகிட்ட கொடுத்து அமைச்சார் ஐஏஎஸ் கடலில் உள்ளவர் இன்றைக்கு உள்ள இளம் நடிகர்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து யாருடைய நடிப்பு ரொம்ப ப்ராமிஸ் கிடைப்பு இல்லைங்க எனக்கு நிச்சயமாக எல்லாருமே பிடிக்குது ஏன்னா அவர் விக்ரம் வந்து நான் பண்ண ஜிம்மில் தான் பண்ணுவார் சிம்பிள் டு தி கோர் இன்விடேஷன் கொடுக்க வீட்டுக்கு வரணும் தலைவா எனக்கு வந்து எந்த நேரம்னு போட்டுருங்க நான் கரெக்டாக வந்துடுறேன் ரெண்டு பேர் என் பிள்ளை கல்யாணம் பொண்ணு கல்யாணம் கரெக்டாக வந்துட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி நான் சும்மா அவங்களே போட்டு ஒரு கேலண்டர் போடுவேன் போட்டால் அதை ரொம்ப ரசித்து ரொம்ப சிலாகிச்சு அதை பற்றி பேசி அது பண்ணுவார் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கர் காலில் அடிபட்டு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்த போதும் கமல் சார் சில இடத்துல ஓடுறது லைட்டாக தெரியும் அந்த அடிபட்டுது அது மாதிரி எவ்வளோ வாழப்பார் அதே மாதிரி சூர்யா அவர் நடித்த முதல் படம் நானும் நடித்தேன் அதில் அவரே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் சார் நான் சிவகுமார் பையன் சூர்யா இந்த படத்தில் புகுசார் நடிக்கிறேன் அவர் பெருசாக வளர்ந்துருக்கார் தனுஷ் தான் பிரமிக்க முடியாது வளர்ந்துட்டார் அவர் வந்து நடிப்பு ஆமாம் அசுர நடிப்பு தான் அந்த ஒரு தைரியம் அதே மாதிரி விஜய் சேதுபதி வந்தால் ஒன்றாவது படம் ரெண்டாவது படம
என்ன பேசுறாரு என்ன டைமிங் தானே முக்கியம் அத அவர் அத்தனை பேர் தாண்டி பேசுறாரு அது எவ்வளவு பெரிய ஹீரோ இருந்தாலும் சின்ன இப்ப அவர் போட்டா எதிர்பார்க்கறாங்க அவரும் சந்தானமும் ஃபர்ஸ்ட் அது இல்ல ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்ல அதெல்லாம் அதனால ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அது வேற ஒண்ணுமே இல்லை நான் ரசிக்க வேண்டியதான் ஜனா பண்ண அந்த கேரக்டரா யாருக்கு பண்ணல ஒரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் கமல் மாறி மாறி படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்த வாய்ப்பு ஜனகராஜுக்கு தான் கிடைச்சது ஈவன் இங்க நாயகனோட பண்ண முடியும் இங்க பாஷாவோட பண்ண மாதிரியோ ஆக்சுவலா ஒரு ரவுடி மாதிரி உள்ளதான ஒரு காமெடி அதுல வந்து பெரிய வேற காமெடியே இருக்காது ஆக்டருக்கு வந்த ரோல் அதெல்லாம் எந்த துறையில யார் வந்தாலுமே இப்போ ஒரு டிரைவர் வந்து பத்து பத்து பேர் வந்து அந்த டிரைவர் அனுப்புங்கன்னு சொன்னா அந்த டிராவல்ஸ்ல வெரி குட் பிளேயர் அர்த்தங்க இல்ல அவர் ஏதோ வந்து வரவங்களை கஷ்ட மாதிரி எப்படியோ சாட்டிஸ்பை பண்றாரு அங்கதான் ஒருத்தன் தனி ஒருவரா நிக்கிறான் இல்லைங்க அதே தான் கமல் சார் எல்லாம் தெனாலி பார்க்கும்போது கண்ணால் ஆச்சரியப்படுவார் பேசுவார் பெரிய டைலாக்கு நான் விசிறு தானே இதை கண்டால் பயம் அதை கண்டால் பயம் பேசிகிட்டே இருப்பாருங்க திரிச்சிட்டே இருப்பார் ப்ராமிஸாக கிளிசரன்லாம் போட மாட்டாருங்க அப்படியே கண்ணில் தண்ணி வரும் இந்த தண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுவார் ஆ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அப்படிம்பார் யோசிக்கவே முடியாது வித்தா தான் நான் என்னெல்லாமே யோசிப்பேன் என்ன பண்ணுவார் கண்ணை கண்ணை இப்படியே வச்சுட்டு இருக்காரா இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தால் அதில் வந்து தான் நான் லைட்டை அப்படி பண்ணிக்கவே பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் ஓவர் பண்ணணும்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நிறைய பயிற்சி வேணும் நம்ம கிளிசரின் போட்டு அழுதாலே சுமாராக இருக்கட்டும் சார் திருப்பி சிரிக்கிறீங்களே சார் கொஞ்சம் அழகம் சார் அழகம் சார் அப்படியா ஆனால் இப்போ நிஜமாக அழுதுருங்க சார் அப்படின்ற போது அவங்க அப்படியே வச்சுட்டு இந்த கேமரா வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது சார் ஒன் மோர் டேக் போகலாமா போகலாம் கட் பண்ணி கொடுப்பா எல் ஃப்ரம் த பிகினிங் போகலாம் திருப்பி ஜாலியாக இருக்குது ஃபேஸு பேசுகிறாரு சிரிக்கிறார் அந்த இடத்துல கொய்யால யாரா நீ அப்படின்னு தானே இருக்கும் அப்போது சினிமாவில் பார்க்கல பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ நமக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன நடிகை இருக்கிறவன் அப்படி பார்க்குறான் அப்பா ஏ ஆர் ரஹ்மான் உங்ககிட்ட பணியாற்றியவர் அப்படின்ற விஷயத்த வெளியில் முதன் முதல்ல கொண்டு வந்ததே ரவிக்குமார் தானே என் கீழே ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் ஒர்க் பண்ணார்னு யாருக்குமே தெரியாது நானும் பேசவே இல்லை கச்சேரியெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நிறுத்திட்டு திருப்பி என் பொய்யம் பொண்ணெல்லாம் பாடணும்னு அவங்களுக்கு சரியான பிளாட்ஃபார்ம் இல்லைன்னு ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தேன் அப்போ தான் மதன் உற்சவ பண்ணேன் அப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க கமல் சாரோட இது வச்சு கமல் சாரோட பாடல்கள்னு போட்டுருக்காங்க கமல் சார் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததே இல்லை லைட் மியூசிக்கு ரவிக்குமார்ட்ட சார் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் கமல் சார் இது பண்ணு தசாவதாரம் அதில் வந்து பேட்டா மட்டும் எல்லோரும் ஃபாரினர் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒரு நாள் பேட்டா போய் சொல்லு கமல் சார்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் சொன்னேன் கமல் சார் வரேன் சார் அவர் வரேன்ட்டார் நீங்கள் என் பேரெல்லாம் போடாதீங்க நானும் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பேட்டா அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லக்கூட இல்லை நேரம் வந்துட்டாங்க மேடையில் வந்தபோது இவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுக்கு வந்து இவர் குருவாக இருந்திருக்கார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ரெண்டு ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கினவருக்கு இவர் குரு எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலி நெருப்பள்ளி காலர் கூப்பிட்டேன் எவனாவது ஏதாவது சொன்னேன் இதை வேறு யாரா இதை இவர் சொல்லி தான் நம்பியிருக்க மாட்டேன் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சொன்னார் அவர் கிரேட்னஸ் பாருங்கள் ஆமாம் தெனாலி படம் போது நான் வந்த போதெல்லாம் திரிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு என்னங்க அவர் வரும்போதெல்லாம் திரிச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு இருக்காங்க என்னோட குருங்கன்னு இருக்காரு இவருக்கு ஒரே ஷாக்காக என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாங்க அவர் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக மியூசிக் பண்ணும்போது நான் அவருக்கு நிறையா வாய்ச்சிருக்கார் அப்படின்னு இருக்காரு இதை என்கிட்ட என்ன அப்படியாமேனு கேட்காம அத்தனை பேர் சபால இருக்கிறதுல சொன்னார் எங்க சொல்லணுமோ அங்க சொன்னார் கரெக்டா அதான் சூப்பர் அது வந்து மறுநாள் ஹிண்டுல வந்துடுச்சு அப்பல இருந்து தான் ஏ இன்டர்வியூ வந்தால தயவு செய்து அது போடாங்க இல்ல கிளடி ஆரம்பத்துல இத வந்து டைட்டில் போடுறாங்க அப்ப ஏற்கனவே பாத்துதானே யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அது இது உண்மையாவே அவங்க பெருந்தன்மை தான் அவரோட பெருந்தன்மை இத்தனாலில் நடந்தது எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அவர் இது அவர் சொல்றது தான் பெருமை தான் இந்த உயரத்துக்கு ரஜ ரஹ்மான் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொல்றதுல அது பெருமை கிடையாது இல்லைங்க அவர் சொல்றதுதான் பெருமை அதான் பெருமை அதை அவர் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லி இவர் வந்து மேடையில் சொன்னதுங்கிறது இருக்குல்ல அதே மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் முன்னாடிலாம் பயங்கர கோவம் வரும் எல்லாரையும் வடிவேலு சொல்ற மாதிரி ஏண்டா மூணு தலைமுறை தோண்டி எடுத்தாடா திட்டுவீங்க அப்படிங்கிற அசோகா மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணுவார் டே அசோகா அப்படின்னு எல்லாரும் கண்ணாபிரம் திட்டுவார் இப்போ அந்த கோவமே மேலோட ஒன்று ஆயிடுச்சு தெனாலி முதல்லாம் வந்து பண்ணும்போது ப்ராமினன்ட் லிங்கா படத்தில் ஷூட்டிங் சார் லிங்கா படம் ஷூட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேனேஜர் தான் வழக்கமாக எது பேச
நீங்க பண்ண மாட்டேன்னு சார் இது நடந்து இது நடந்து அப்படியா சரி ஓகே என்ன பார்த்துக்கிறேன் சரி ஒரு மூணு நாள் வேணும் அப்படின்னாரு அவரே ஃபோன் பண்ணி சார் இல்லை சார் எனக்கு இன்னொரு வேலை இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சுட்டு திருப்பி சரி ஆக்சுவலி ஒரே நாள் கொடுங்க நான் எடுத்துடுறேன் சார் ஒரே நாள் எடுத்தால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக எடுக்கிறேன் உங்களை வச்சு தேவையாக அவருக்கு ரஜினி படத்தில் பண்ணுறதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் உங்களை சரியாக வச்சு எடுக்கிறேன் காலையில் ஃப்ளைட்டில் போனேன் நேராக அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டேன் ஷூட்டிங் நம்ம சீன் அந்த அந்த ஸ்டேட்டு ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அனுஷ்காலேருந்து எல்லாம் இருப்பாங்க அதில் ஆமாம் அந்த சீன் எடுக்கிறாரு இன்னொரு இது எடுக்கிறாரு அடுத்தது வந்து ரஜினி சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லி என்னோடது எடுக்கிறாரு எடுத்து முடிச்சு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு நீ போங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கே விட்டுணும்னு நினச்சேன் அங்கே எதுவும் ஹைதராபாத்தில் கரெக்ட் ஆகும் நாளைக்கு மார்னிங் ஃப்ளைட்டில் போங்க ஒவ்வொன்றா மேனேஜர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு மிகப்பெரிய சிக்ஸ் டிஜிட்டில் சம்பளம் சார் இதை இப்போ வச்சுக்கு சொன்னால் டப்பிங்கு வேறு ஒன்று கொடுக்குறேன் யார் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக மதன் பாபு இல்லாட்டி அந்த படம் இருக்காதா அந்த அந்த சீன் இருக்காதா ஸோ டைரக்டர் மனசை வச்சா தான் சார் நடிகன் இல்லாட்டி நடிகனே கிடையாது கேரக்டர் பாலச்சந்தர் சார் அதே பொட்டன்ஷியல் தெரிஞ்சுது அது கொடுத்தாரு நான் தான் சொன்னேன் யார்கிட்டையும் சொல்லும்போது ஒரே குளத்தில் தான் தாமரைப்பூவும் இருக்கும் தவளையும் இருக்கும் தாமரைப்பூவில் தேன் இருக்கிறது தவளைக்கு தெரியாது எங்கேயோ இருக்கிற தேனிக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் அந்த தேனி சம்பள விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கராரா அதான் பொதுவாகவே நான் சிரிக்க மீதினா ரஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் என்கிட்ட கொடுமை இப்போ நீங்கள்லாம் திரிச்சா திரிக்கிறீங்கன்னு இருக்கும் இல்லைடாலும் திரிச்ச முகமாக இருக்கும் நான் வந்து பொதுவாக குரலும் ரொம்ப அவ்வளவு நான் நான் வந்து பெரிய காந்த குரலும் கிடையாது ரெண்டாவது இப்படி சில பேர் தம்பளை சொன்னால் திருப்பி வந்துடும் முன்னாடி சார் அது ஒரு முற்றாள்தனம் ஒரு பிரமாதமான படம் ஒன்ஸ் மோர்னு ஒரு படம் அதில் நான் பண்ணுறேன் விஜய் படம் விஜய் படம் ஒரு மேனேஜர் பேசுகிறார் சார் உங்களுக்கு ஒரு பொக்கிஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அவர் ஏற்கனவே வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்டு இருந்த அனுபவம் வேறு எனக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் உலகமே தெரியும் நான் சொல்ல வேணும் அவர் எவ்வளோ நல்லவர்னா ட்ரெயின் கிளம்புற வரைக்கும் வாசலில் இருந்துட்டு ட்ரெயின் கிளம்பினோன்னு பேமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஓடி வர மாதிரியே வந்து ட்ரெயின் வேகம் எடுத்தோன்னு அங்கேயே நின்று கையாட்டினவர் அவ்வளோ நல்லவர் அவர் எவ்வளோ நல்லவர்னா ரஜினி சார்லாம் போனால் அவர் மட்டும் எல்லோரும் எழுதி நின்று கூட எழுதிருக்க மாட்டார் நான் எழுதி நின்ன கூட எனக்கு என்ன கழிச்சுட்டா கொடுக்க போகிறார் அப்படிப்பார் அவ்வளோ நல்லவர் அவர் இவர் என்ன பண்ணாங்க ஃபோன் எடுத்தேன் இன்னொரு இடத்துல வேலை இருக்கேன் நான் இன்னொருத்துக்கு சார் 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுக்கு ஒரு பொக்கிஷன் கொடுக்க போகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் சிவாய் சாரோட நடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா சார் சிவாய் சாரோட ஏற்கனவே நடிச்சிட்டேன் சார் என்ன தேவர் மகன் பண்ணிட்டேன் அதை மனசில் வச்சுட்டு தம்பளம் பேசுவேன் சார் வெளியில் இருக்கேன் பேசுகிறேன் சரின்னு மறுநாள் கூப்பிட்டார் மறுநாள் கால எடுத்து சார் சொல்லுங்கள் சார் சார் நீங்கள் என்ன சார் ஒரு சம்பளம் சொல்லுங்கள் சார் நான் பண்ணித்தரேன் ஏன்னா அது வந்து சி வி ராஜேந்திரன் சாரும் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அவர் ரொம்ப நண்பர் எனக்கு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் சொல்லவே வேணாம் எனக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு இவர் சார் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை சார் நீங்கள் கொடுங்க சார் நீங்கள் நீங்கள் வந்து எது கொடுக்குறீங்களோ வாங்கிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் என்ன வாங்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் சார் அது அது எதுக்கு சார் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் தான் சிவாஜி சோரோட வேறு நடிக்கிறது இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ என்ன வாங்குறீங்க சொல்லுங்கள் நான் ஒரு படம் சொல்கிறேன் ஸ்டார் அப்புறம் அடுத்த படம் பார்க்கலாம் இதுக்கு எதுக்கு அது கேட்குறது இதுக்கு அடம் பிடிச்சி எனக்கு கேட்டுட்டேன் சரி சார்னு வச்சுட்டேன் பயங்கர கடுப்பாயிட்டேன் திருப்பி ஃபோன் என்ன சார் டமால் ஃபோன் வச்சுட்டீங்க நீங்கள் தான் என்ன சார் அடுத்த படம் பார்க்கலாம் சரி சரி லாஸ்ட்டாக ஒரு படம் சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அடுத்த படம் பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் இந்த படம் பண்ண மாட்டேன்னு வச்சுட்டேன் இது என்ன பெரிய புச்சாலியா சார் இது பெரிய புச்சாலியா அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவ்வளோ பெருசு படம் கிட்ட தான் சொல்லிட்டாங்க அங்கே போய் அந்த ரோல் தான் அப்புறம் எஸ் எஸ் சந்திரன் சார் பண்ணார் எவ்வளோ நல்ல ரோல் சார் பயங்கர முட்டாள்தனம் அப்புறம் எஸ்ஐசி சாரோட மீட் பண்ணேன் அப்போ சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி சொன்னார் அது சொன்னால் நீங்கள் அதுக்காக எங்கள் கிட்டே சொல்கிறக்கணும் தவிர நீங்கள் அந்த படம் வேணான்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு முச்சாளித்தனம் அப்படின்னாரு முட்டாள் முட்டாள்தனம் அதுதான் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவர் என்னப்பா இவ்வளோ படம் கேட்குறான்னு சொல்லுங்கள் அப்படியே கேட்டார் சரி அப்போ அடுத்தது பாருன்னு இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு தவிர விட்டேன் அப்போ அந்த மேனேஜர் தானே
சார் இவ்வளோ கொடுக்குறோம் சார் அதுவும் நான் சில பேர்கிட்ட சார் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சார் நான் ஒன்றும் பேசாமல் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பேசாமல் வாங்கிடுவேன் சார் அது ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் கூட சரி ரொம்ப மோசமாக ஒன்று கொடுத்தான்னு வச்சுங்களேன் சார் சில கௌரவ தோற்றம்னு போட்டு பண்ண வேண்டான்னு விடுவேன் அதையும் விட மாட்டாங்க சார் சார் ஏன்னா அவங்க கம்பெனிக்கு பதில் சொல்லணும் இது தான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போது அப்படி இல்லை இப்போவும் அதே தான் நடக்குது சார் என்ன வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் தான் அச்சுப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சார் என்ன வேணும் சார் நீங்கள் ஏதோ என்ன நாம் ஒரு அமௌண்ட் சொன்னால் அதுலேருந்து எங்களோட வந்து பேரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் தான் சொல்கிறேன் நான் பேரமே பேச மாட்டேன் எனக்கு கொடுக்கறது கொடுங்க இல்லை 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 ஏன்னா அவங்க முதல்ல வந்து ஆயிரம் கொடுத்தாலே ஜாஸ்தி இவர் ஒரு கால் ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு இருந்தா நம்ம ஆயிரம் சொல்லி ஜாஸ்தி ஆகிட போகுது இதுவே நான் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தேன்னா ஷோ எங்கிட்ட சொன்னார் சார் நான் யார்ட்டையும் படமே கேட்க மாட்டேன் சொன்னால் நடிப்பேன் படம் கொடுக்கலன்னு நான் நான் மாட்டேன் வந்துடுவேன் படமும் கேட்க மாட்டேன் நான் எனக்கு இது நல்லா இருக்குதுன்னு தோணிச்சேன் அதை வச்சு ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து பண்ணி மேனேஜரோட பேசிக்கின்னு இருக்கிறத விட இது வந்து சொன்னதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப கராராக இருப்பேன்னு இவங்களாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் அவ்வளோதான் இசைத்துறையில் ஒரு சாதனையாளராக நீங்கள் இருந்த போது தான் சினிமா துறைக்கு வந்தீங்க எப்போவாவது இசைத்துறையிலேயே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போவும் நான் கச்சேரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக மதன் உற்சவம் பண்ணுறேன் கச்சேரி பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப இனிமையான விஷயம் நாங்கள் குடும்பமாக பண்ணுறது தான் அதில் இப்போவும் இங்கே மனைவி வேற எங்கேயும் பாட மாட்டாங்க அவங்க உஷா ஊது பாய்த்து அப்படியே பாடுவாங்க ஸோ அவங்க பாடுவாங்க என் மகள் பாடுவாங்க என் பையன் பாடுவான் என் பேத்தி பாடுவான் என் பேரன் பாடுவான் அன்னைக்கு அந்த ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கில்ல பெரிய பெரிய சபா கச்சேரி போது எல்லோரும் நாங்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டு ரிகர்சல் எல்லாம் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கச்சேரி முடிஞ்சு அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலில் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு ராத்திரி பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு திரும்பி அது ஒரு இனிமையான விஷயம் நான் எப்போவுமே சார் நம்ம இப்போ ஒரு ட்ரிப் வரோம் வச்சுங்க ட்ரிப் போகும்போது சந்தோஷமாக இருப்போமா இல்லை போயிட்டு வந்து சந்தோஷமாக இருப்போமா போகும்போது தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த போகும்போது இருக்கும்போது அதில் தான் சந்தோஷமாக இருப்போம் வந்தப்புறம் அந்த நினைவுகள் அது மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பழைக்கிறேங்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அதை சந்தோஷமாக இருக்க உழைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது சந்தோஷத்துக்காக உழைக்கிறேன் ஐ வில் என்ஜாய் மை ஒர்க் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணுறேன் சார் ஆனால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இப்போ ரொம்ப பேர் இருக்காங்க டக்குன்னு வந்து ஆள் அனுப்புறது இல்லாட்டி அவங்களுக்கு எல்லாரையுமே தெரியும் அது எனக்கு ரொம்ப தெரியாது சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் ஆயிரம் இருந்தாலும் நேரில் போய் கேட்டால் தான் சார் வேலை அம்மாங்க நம்ம விவரம் இல்லாமல் டேரக்டர் போட முடியும் சார் நான் ஒன்றும் நேரம் சார் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்கள் வீட்லேயே இருந்து தர மாட்டுங்க அதாவது என்ன சார் நான் கூப்பிட்றேன் சார் உங்கள் பேர் எனக்கு இருக்கு இதை உங்கள் நம்பராக நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இதை தாண்டி நான் போனேன்னா உனக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் சார் ரெண்டாவது இப்போவே நமக்கு யாராவது பெல் அடித்தா யாராவது ஃபோன் பண்ணால் டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அவங்க ஒரு டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது என் வேலைக்காக இல்லாட்டி ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி சார் சார் சொல்லுங்கள் சார் அவன் பிஸியாக இருக்கும்போது நாலு வாட்டி நீங்கள் கூப்பிட்டா அஞ்சாவது வாட்டி உங்களை கட் பண்ணிடுவோம் அது எப்படி பண்ணுறது நியாயம் இல்லாத வேலை தெரியுது அதுதான் என் பிரச்சனை இல்லாட்டி நான் யார் டீமே கராராக ஒன்றுமே பேசுகிறது இல்லை ஈவன் பணமே ரெண்டாம் பட்சம் கேரக்டர் சூப்பராக இருந்தால் இது பண்ணுவேன் இல்லாட்டி சில சமயம் இந்த உதிரி பூக்கள் மாதிரி சார் ஒரு காமெடி படம் எடுக்கிறேன் முப்பத்தேழு பேர் இருக்காங்க சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் முப்பத்தெட்டு பேருன்றதில்ல நான் என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது அவன் நம்பருக்காக ஆளை வச்சுக்கிறவங்க இல்லை சில பேர் சில பேர் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு இது அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் அது பொதுவாக நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கு கதாநாயகர்களோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம் உங்களுடைய மனம் கவர்ந்த கதாநாயகன்னா யார் யார் எல்லாம் சொல்லலாம் எல்லா ஹீரோயின் மாதிரி போச்சு வீட்டு தான் சார் என் விஷயத்தில் தெனாலியில் கே ஜோதிகா அவர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது கேமரா பின்னாடி வச்சு அனுப்பிச்சிருவாங்க என்ன உக்கார முடியாது அதில் ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்து செக் பண்ணிப்பாங்க அப்போ நான் வந்து பாயில் தயிர் வச்சுட்டு வாமிட் பண்ணுற மாதிரி உள்ளது அந்த வாமிட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணும்பொழுது தனி எடுப்பாங்க இங்கெல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருப்போம் அவங்க சார் நீ என் டச்சப் கிளாத் வாங்கி இங்கெல்லாம் தொடச்சுப்பாங்க யார் சார் பண்ணுவாங்க யார் அப்போது அவங்கள நான் எவ்வளோ அவசரத்தில் வச்சு பார்க்கணும் ஸ்ரீவித்யா ரொம்ப பிடிக்கும் என் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எங்கிட்ட என் ஒய்ஃப் கிட
ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்கும்போது நானே ஒன்று மற்றவங்க வந்து அது என்ன க மற்றவங்க ஒரு அடி எடுத்து வச்சா தான் நான் எட்டு அடி எடுத்து வைப்பேன் ரெண்டு அடியாவது எடுத்து வைப்பேன் இல்லாட்டி நான் நின்றுடுவேன் அதில் நான் என்ன கடவுள்னு கூட சொல்லிப்பேன் ஸோ இப்போ ஒருத்தர் வந்து எனப்பா சிரிக்கவே இல்லை பண்ணவே இல்லைன்னா நானும் ரிசர்வ்டாகவே இருப்பேன் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா பேசுனா பேசுவேன் எந்த லிமிட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிடிக்குதுங்கிறது ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருப்பேன் ஏன்னா நமக்கும் இத்தனை வருஷம் அனுபவம் சினிமாவில் நான் வந்தபோதே எனக்கு பையன் பொண்ணுலாம் பிறந்தால் அவங்களுக்கு நினைவு தெரிகிற வயசு அதுக்கு முன்னாடியே நான் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரி போயிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ ரெண்டாவது எனக்கு சினிமா தவிர ஒன்றும் தெரியாதுன்னு வந்து நிறைய தெரிஞ்சவங்க கூட அப்படி பேசுவாங்க நான் சினிமா வேணும் சினிமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்றும் நடிப்பாக நடி பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் இத்தனை வருஷம் இந்த சினிமாவில் இருந்ததில் நீங்கள் இந்த சினிமாவில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு அனுபவ பாடம்னா எதை சொல்கிறீங்க வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சினிமாவில் வந்துட்டால் போதும் ஆன்மீகம் அதிகன்னு பேசுகிறாங்களே ஒன்றுமே வேண்டாம் காரணம் சீரியல் நடிக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அப்படியே இருந்துடுவாங்க அதுவும் நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க ஒரு படம் முடிச்சு இன்னொரு படம்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ ப்ரொடியூசர் இப்படி இருப்பார் டைரக்டர்னா இப்படி இருப்பார் சக நடிகர்னா இப்படி இருப்பார் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னா இப்படி இருப்பார்ன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ரொம்ப உயர்வானவங்களும் உண்டு நாம் சந்தித்தவங்கள தொடர்ந்து தவிர இது நல்லவங்களை பற்றி சில தமிழ் பேசவே வார்த்தை இருக்காது ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ நல்லவங்களாக இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதர்கள் ஒரு கதாபாத்திரம் சினிமாவில் உள்ளவங்க ஒரு கதை நிச்சயமாக நல்லா எழுத முடியும் அது அவங்க கதை ஏன்னா அதில் துரோகங்கள் உண்டு சந்தோஷங்கள் உண்டு நல்லா இருக்கு கூடையே இருந்து ஏமாத்துறவங்க உண்டு நோகடிக்கிறவங்க உண்டு ஒன்றுமே இல்லாதவங்க ரொம்ப திருப்திப்படுத்துகிறவங்க உண்டு ஒரு நாள் மனுஷனாக இவன் நினச்சவன் அடுத்த வாட்டி ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது ஐயோயோ இவனே தப்பாக நினச்சவங்கிறவங்க உண்டு அது வேறு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் சீரியல் மாதிரி தான் போனதுலேருந்து ரெட்டையர் ஆறு வரைக்கும் அப்படி இப்படி ஒவ்வொரு கேரக்டர் மாறும் நம்மளுதில் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் இப்போ டாக்ஸி டிரைவர்னால் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க இன்னொருத்தர்னா நம்மளுதில் ஒரு லைட் மேன்லேருந்து ஒரு நகராலேருந்து ஐஷன் டைரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்து ஐஷன் டைரக்டர்ஸ் ஏ சார் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அவர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சார்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு சேனல் வந்து டைரக்டருக்காக ஆரம்பித்தோம் நம்ம வணங்க அண்ணா அவர் ஆரம்பித்தார் பாரதிராஜா சார்ல அது நான் தான் மியூசிக் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அப்போ முருகதாஸ் சார்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து திரிச்சுட்டு ஓடிட்டுருப்பார் தமிழ் திரை அப்போ ஆ அப்போ நிறையா ஊரில் பண்ணும் இப்போ அவர் எங்கே இருக்கார் இல்லை அதே மாதிரி தேவர் மகன் போது பிசி கிட்டே இருந்த க கேமராமேனில் ஐஷன் கேமராமேனில் எத்தனையோ பேர் அதில் ஒருத்தர் கேவி ஆனது இன்றைக்கி அவர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் ஆகிருக்காரு மிச்சவங்க இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய கேமராமேன் ஆனால் ஸோ வாழ்க்கை நமக்கு ரொம்ப கற்றுக் கொடுக்குறதில்ல எல்லாம் நீங்கள் இசைத்துறையில் இருந்தபோது உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்த பாடகர்கள்லாம் யார் யாரை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எஸ்பி அவர்கள் மனோ ரொம்ப நெருக்கம் அப்புறம் இப்போ அனம் தூன் ஒருத்தர் பாடிட்டுருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அவர் அவர் பாடிட்டு இருந்தார் ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஞானத்தை அப்புறம் இந்த கல்பனாவோட அப்பா ரமணா ஸ்ரீதர் ஒருத்தர் இருந்தார் வேறு டிஎம்எஸ் டிஎம் சந்திரனோட உங்களுக்கு நல்ல பழக்கம் உண்டா ஆமாம் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் பாடியிருக்காரு அவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்தார் ஒரு மேடைக்கு வரணுன்னார் உங்களை மேடை ஏற்ற மாட்டேன்னு ஏன்னா இருக்கிற டிஎம்எஸ் எல்லாம் திட்டுவார் அது டிஎம்எஸ் வாய் பாடுறாங்க அவங்கள திட்டுவார் அப்படியா ஆமாம் நான் நான் வந்து என்ன கேட்குறேன் அவங்க டிஎம்எஸ் மாதிரியே பாடினா அவங்க டிஎம்எஸ் லெவலில் போயிருக்க மாட்டாங்களே அவங்க எதுவும் இவர் பாட்டு பாட்டு கிடக்கணும் இவர் ஒரிஜினல் கரெக்ட் அவங்க வந்து இவரை வந்து ரெசிப்பர் கேட் பண்ணுறவங்க ஸோ அதனால் ஏற்ற மாட்டேன் அதையும் தாண்டி மேடை ஏறி வருவார் வந்து பேசி ஆனால் கிளாப் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குல்ல முருகை இந்த குரலை கொடுத்து அவரை பொறுத்த மட்டும் ஃபஸ்ட்டு முருகன்னு அடுத்தது இவர் இவங்க தான் உலகத்தையே பரிபாலிச்சுட்டு இருக்கிறதான்னு இருப்பார் அடுத்து தான் எம்எஸ் வி மிச்சவங்க அப்படி ஒரு அவர் ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி ஒரு வாட்டி பேசிட்டார் போல் இருக்கு யாரே ஆயிவங்க யாரே ஆயவங்க கடந்தாத்திரம் கோபம் வந்துடுச்சோம் என்ன விசு நம்மெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையாமா ஆக்சுவலாக டிஎம்எஸ் தான் நம்ம எல்லாம் அப்படின்ட்டுருக்காரு இவர் வந்து இல்லை இல்லை அவர் சுபாவம் அப்படி தானே அப்படின்ட்டு இருக்காரு மிச்சி அன்றைக்கி ஒரு பாட்டு எழுதி அவரும் ஈவினிங் ஜாலியாக உட்காந்து இவரும் ஜாலியாக உட்காந்துருக்கு இவர் ஃபோன் பண்ணிருக்காரு என்ன டிஎம்எஸ் நீ பாட்டினீங்களா பாடினா நான் எழுதின பாட்டு தான் தெரியும் உங்களுக்காக தான் பண்ண அப்படியா அந்த பாட்டு என்னென்னு சொல்லுங்கள் பாட்டும் நானே
அறிவாய் மனிதாவும் நாடமும் பெறுது வாயினோடு பாட வந்த தூரம் பாடும் வாய இனி மூட வந்த தூரம் எழுதித்தார் அறம் பாடிட்டாதிங்க அப்படின்னு நிறைய விதம் உண்டு அது மாதிரி அது மாதிரி வந்து கண்ணதாசன் நான் கண்ணதாசனோட கம்போதிங்க உட்காந்துருக்கேன் ஒரு வாட்டி வந்து கெம்எஸ்வி எப்பவுமே வந்து எம்எஸ்வி வந்து அந்த கம்போசிங் என்ன எல்லாரும் குரூப் வருவாங்க கம்போஸ் பண்ண பிறந்தா அவர் வருவார் ஏன்னா அந்த தத்தகாரத்துக்கு தானே எழுத முடியும் ஒரு வாட்டி கண்ணதாசன் வந்து வந்து உட்காந்துருக்காரு வரல அவர் வந்து ராத்திரி ஏதோ சாப்பிட்டு நிம்மதியாக படுத்துட்டு காலையில் லேட்டாக எழுந்து வர்றாருன்னு அவருக்கு இவர் வந்து இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்கோ கோயிலுக்கோ போயிட்டு வந்து நான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் இல்லை இல்லை நீ தூங்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிறேன் சுச்சி இல்லை நம்ம கிட்ட சொல்லுவேனா இப்படின்னு இருக்காரு சரின்னு சுச்சுவேஷன் சொல்லி பாட்டு எழுதுகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வரி அவனுக்கு என்ன தூங்கி விட்டான் அகப்பட்டவன் நான் நல்ல கண்ணதாசன் அதே மாதிரி ஃபோனை வந்து ஃபோன் வந்திருக்கு கம்போசிங் உட்காந்துருக்காரு இவர் ஃபோன் எடுத்துருக்காரு டிஎம்கேலேருந்து அடிப்படையிலேருந்து தலைக்கிட்டு தான் அண்ணா சொல்லிட்டாருன்னு இதை வந்திருக்கு இவர் பாட்டு அண்ணன் காட்டிய வழியம்மா இது அன்பால் விளைந்த வழியம்மா கண்ணை இமையை கெடுத்ததம்மா என் கையே என்னை அடித்ததம்மா அடைக்கலம் என்றே நான் இருந்தேன் இன்னும் அவனை வெறுக்கவில்லை அவன் தன்னை நினைத்தே வாழ்ந்திருந்தான் அப்படின்னு என்னமோ அதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய அவர் அப்போ என்ன சுச்சுவேஷனும் அதுக்கு எழுதிடுவார் அவர் அவரே டைரக்ட் பண்ணிட்டுக்காரு நான் கம்போசிங் பண்ணதில் மூணு இது போட்டார் அவரே எழுதினார் நீங்கள் சொன்னதில் இது ஒரு வருஷம் நடக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க மூணு காலங்கள் இது வந்து வசந்த காலம் இது இந்த காலம் அது அந்த காலம் இவரே வந்து டைரக்டர் சொல்லிட்டார் அறுபதாயிரம் ரொம்ப இனிமையான விஷயம் நான் வந்து அவரோட வைரமுத்தோடெல்லாம் உட்காந்துருக்கேன் அதே மாதிரி இது மனோபம் சில சமயம் வந்தாருன்னா எங்களுக்கு ஏழி மணி ஆகிடும் ரொம்ப இனிமையான மனிதர் அவரும் இப்போ எப்பாவது கச்சேரிகள் வந்து பண்ணுறேன்னா அதில் இவங்களெல்லாம் ஆக்சுவலாக மனோ வச்சு ஒரு கச்சேரி பண்ண பாடாத பாட்டெல்லாம் அது எஸ்பி விசார வச்சு பண்ண பாடாத பாட்டெல்லாம்னா அவர் இது வரைக்கும் பாடாத பாட்டு அதாவது டிஎம்எஸ் பாட்டு சிறுகாழி கோவிந்தராஜன் பாட்டு சி எஸ் ஜெயராமன் பாட்டு பி சுசிலா பாட்டெல்லாம் மனு பண்ணார் அவர் பாட்டெல்லாம் வந்து வேறு ஆளுக்கு பண்ண அதே மாதிரி எஸ்பிபிக்கும் பாடாத பாட்டெல்லாம் பண்ண அவர் கட்டசால பாட்டு அப்படி அதெல்லாத்தையும் எடுத்து பாட வச்சு அப்படி பண்ணும் அது மாதிரி பின்னணி பாடகர் டி எம் சவுந்தராயனோட உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஏதாவது ஒரு சுவையான சம்பவத்தை சொல்ல முடியுமா அவர் கச்சேரியில் பாடும்போது யாராவது தப்பாக வச்சா திரும்பி பார்ப்பார் நீ அவர் கச்சேரிக்கு வாசிச்சிருக்கீங்க அவர் பாடும்போது ஒரு வாட்டி திரும்பி பார்த்தா தப்பு தப்பாக வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் என்ன பண்ணுவேன் அது என் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணுறது அவங்க பாவம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு வேறு மாதிரி திரும்பி பார்த்தாங்கன்னு பரட்டுறாங்க நீங்கள் என்ன ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அடுத்து நான் உங்களை பண்ணேன்னா ஃபேமஸ் ஆகிடுது உங்கள் கோவத்தை வச்சா அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ வெளியூரில் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கர் இருந்தார் அவர் பேரையும் சொல்ல விரும்பல அவர் பாடிட்டு அது எங்கள் மியூசிக் ஃபீல்டில் ரொம்ப பாப்புலர் அவர் அவர் அப்படியே பாடுவார் பாடிட்டு நல்லா ஆக்ட் பண்ணிட்டே பாடுவார் நல்லா பாடுவார் பெரிய ஞானத்தம் ராத்திரி இப்படி ஜாலியாக உட்காந்துருக்கும் போது என்ன மதன் எப்படி இருந்தது என் பாட்டினார் சிவாஜியும் டிஎம்எஸ் ஒன்றா இருந்த மாதிரி இருந்தது சார் ஆனால் என்ன சிவாஜி மாதிரி பாடி டிஎம்எஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் பயங்கர பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இந்த ஜோக்கு அவர் நீங்கள் என்ன இருந்தாலும் இதை நீங்கள் எல்லாருக்கும் எதிரும் சொல்லிடக்கூடாது அது பாருங்க இப்போ எல்லாரும் அதே மனசுலே வச்சிருந்துருக்கணும் அவர் கேட்குறாரு நமக்கு இதை யோசிச்ச வைப்போம் சொல்கிற வரைக்கும் கரெக்டாக தான் சொன்னேன் சிவாஜி டீ பார்த்து ஒன்றா வரைக்கும் நானே தப்பாக நினைக்கல அப்புறம் தான் நம்ம மாற்றி போச்சு ஒரு மாற்றி போட்டாங்க எனக்கு அப்போ ட்ராமாவுக்கு போனாலே இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தால் கொஞ்சம் மகேந்திராவும் மற்றவங்களும் இருப்பாங்க வேறு அங்கே உள்ள மிச்சம் ஆட்டி நாங்கள்லாம் எப்படின்னா இப்படி பெட்டு வரிசையாக போட்டுருவாங்க அப்படியே அந்த பெட்டை பிரித்து அதில் படுத்துட்டு அப்படியே பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குற வரைக்கும் அப்போ கலாய்க்கிறது பேசுறதெல்லாம் இருக்குல்ல அதிலெல்லாம் தான் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பெரிய ஃபேமிலி இதிலெல்லாம் தான் எனக்கு நகைச்சுவை உணர்வே ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதுதான் சொல்லணே நிறைய அருமையான நினைவுகள் கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இங்கே பாய் ஆகிடுச்சு கப்பலில் மியூசிக் பண்ணிட்டு அதாவது வாழ்க்கை உண்மையாக இப்படி திரும்பி பார்த்தோம்னு போயிடுச்சு நான் சின்ன வயசு தான் ஆக்சுவலாக என் பேரம் பேத்தியை கேட்டாலும் நான் சின்ன பையன் தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக 
சைஃபுன்னு என்ன நம்ம பேரை சொன்னால் அவ்வளோ அடுத்தால அப்படின்னு ஒரு சின்ன திருப்பி வரணும் அவன் போயிட்டான் அப்படின்னு நடப்பா அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் வரணும் அது பண்ணால் நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அதை தாண்டி நான் போனால் என் கூட கூட்டம் வரணும் அதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை கொரோனா போது பாருங்க பெரிய ஆளுங்களுக்கே போகணும் இல்லை நம்ம ஆளுங்களே கொண்டு போய் பதைக்க முடியாமல் எத்தனை பேரை கொண்டு போய் உருட்டிட்டு போய் பதைக்கிறாங்க ஸோ அது ஒன்று இருந்தால் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை உங்களுடைய மிக நீண்ட அனுபவங்கள் நிஜமாகவே இந்த சினிமா உலகத்துலேயும் சரி இசை உலகத்துலேயும் பல சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பெற்றவர் நீங்கள் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நன்றி ரொம்ப நன்றி டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்கள் சார்பாக அதாவது நான் வந்து நான் வந்து டூரிங் டாக்கிஸ் சின்ன வயசில் போயிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ வந்து எங்கள் பிரதிநிதிலாம் பிஹெச்ஏஎல்ல வந்து ஒரு பெரிய பதவியில் இருந்தார் அப்போ அங்கெல்லாம் டூரிங் டாக்கிஸ் உண்டு அந்த திருச்சி திருவரம்பூரில் மங்கையர் உள்ள மங்கா செல்வம்லாம் அங்கே தான் பார்ப்போம் அப்போ தரட்டி கேட்டு மண் இதெல்லாம் நம்மளாம் பட்டணத்தில் பிறந்தவங்க பார்த்தது இல்லை அப்போ எனக்கு டூரிங் டாக்கேஜ் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அது ஏன் டூரிங் டாக்கேஜ்னா அது அங்கேயே இருக்காது சர்க்கஸ் மாதிரி மூணு மாதம் போட்டோம் அங்கேருந்து எடுத்து இன்னொரு இடத்துல போடுவாங்க லைசன்ஸே அப்படி தான் அதே படமே ஸோ அப்படி உள்ளது அதுக்கப்புறம் இந்த டூரிங் டாக்கேஜ் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் காரணம் ஒருத்தரோட பதில் அவங்க கேட்குற கேள்வியில் தான் இருக்குது அந்த கேள்வியோ இல்லாட்டி நீங்கள் ராஜ்டிவியில் முன்னாடி பேசும்போது பேசுகிறது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் ஏன்னா இந்த நியூஸ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த கேமரா கீழே இருக்கும் அதை வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ தூரம் ஏன்னா நான் சாதாரணமாக பேசும்போதே இங்கே நின்று முட்டி இங்கே போதே வாய் கொஞ்சம் திக்கோ அதனால் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அந்த திக்குக்காக தான் கமல்ஹாசன் அந்த திக்கே வச்சார் என்னோடய படங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு திக்கு வச்சுருப்பார் தேவர் மகன்லேயே லூஃபட் அப்படின்னு நான் பேசுவார் அவரும் என்ன இந்த மாதிரி திக்கி காட்டுவார் காதலாக காதலால் பார்த்தா நான் திக்குவா அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அப்படிலாம் நம்ம மீண்டு வந்தாச்சும் இருந்தாலும் அது அப்படியே அது ஒரு அழகான வந்து நினைவுங்கிற மாதிரி ஸோ உங்களை மாதிரி தெளிவாக எதையோ பார்த்து பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு அந்த நேரம் எப்படி தெரியுன்னே தெரியாது சரி அத்தனை மற்றவை நான் அங்கேருந்து இப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்காக கொஞ்சம் அவசரமாக ஓடுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் அதே ஸ்பீடில் பேசி நம்ம மீட்டர் வயது நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வைக்க நான் அதிலே உங்களுக்கு பெரிய ரசிக்கேன் நீங்கள் ஸோ இதில் எல்லாருக்குமே ஒரு சைடு வீக்காக இருந்தால் இன்னொரு சைடில் ஸ்ட்ராங் பண்ணிப்பாங்க ஸோ உங்கள் ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன்லாம் சும்மா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமாதமான ஏன்னா நடிக்கும் போதே ரொம்ப நடிச்சிடவும் கூடாது இல்லை ஏன்னா உங்களை மாதிரி கேரக்டர் எவ்வளோ இருக்கும் நான் எதுவும் குத்தம் சொல்லலை இது மற்றவங்ககிட்ட சொன்னால் தான் தப்பு உங்ககிட்ட பேசுறது எனக்கும் என் வீட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் அதை பேசிகிட்டு இருந்தது ஏன்னா நீங்களும் தகலங்களாக வரல நீங்கள் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் பத்திரிகையாளர் அது தவிர பிஏ மாதிரி இருந்திருக்கீங்க ஐஸ்டன் டைரக்டர் அது தவிர சேனல் ரன் பண்ணுறீங்க ஒரு நல்ல நடிகர் கேமரா ஆஃப் பண்ண அப்புறம் இன்னும் பிரமாதமான நடிகர் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது இவ்வளோ அழகாக கேள்வி கேட்க முடியும் ஸோ எக்ஸலன் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது UVAADS at yahoo.co.in